Good evening, friends. Welcome back once again to the channel Embrace IAS. I hope you all have been uh, done with the part one of the Vision IAS magazine. Today we are going to start with part two. Part two में हमारा एजेंडा क्या होगा? पहले जो इकोनॉमी के कुछ सब टॉपिक्स रह गए थे, we'll be finishing them. Okay. And after that, we'll be doing with the polity section today. Comparatively smaller section है, तो हो जाएगा economy के साथ. ये करेंगे. आगे कोशिश करेंगे कि culture section को भी resort करें हम. But in case time की positive होती है, तो this will be our main agenda today. ठीक है? Economy के left over topics करेंगे and polity करते हैं. चलो, तो let's start. तो पहली heading है आज की Investor Services Fund and Investor Protection Fund. Why news? So SEBI has issued some comprehensive guidelines for the sorry for the investor protector investor protection fund and the investor services fund that is maintained by the stock exchanges and the depositories. देखो depositories क्या होती है? Depositories are basically the institutions that channelize your fund. Channelize your fund into the money market instruments या into financial instruments ये basically करते क्या हैं depository एक middleman की तरह काम करते हैं businesses से या individual से ये पैसा लेते हैं आप अपना cash इनको देते हो अगर आपको financial investments करनी है ये आपको financial instruments suggest करते हैं किन instruments में आप इन पैसों को किस तरीके से लगा सकते हो right ये आपके पैसे को चैनलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये काम होता है डिपॉजिटरीज का करेंटली इंडिया में दो डिपॉजिटरीज काम कर रही है एक सेंट्रल डिपॉजिटरी है और एक नेशनल डिपॉजिटरी ठीक है आगे देखेंगे अभी जस्ट बीइंग एक्सप्लेन ठीक है और स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं ये बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करते हो ठीक है इन वेरी सिंपल टर्म्स तो इनके लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विसेज फंड लाया गया सॉरी इनका बेसिकली पर्पस क्या है पर्पस है इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ठीक है इन्वेस्टर जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको अपने पैसे पर कुछ सिक्योरिटी दे अंडरस्टैंड तो इसके लिए सेबी ने ये लॉन्च किया है आगे देखते हैं क्या है इस न्यूज़ में तो इसके जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं वेट फॉर अ सेकंड इसके जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बैकग्राउंड क्या है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक कमेटी सेटअप की थी जिस एक्सपर्ट कमेटी को एग्जामिन करना था इंडिया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कोर्ट आल्सो सजेस्टेड मेजर्स टू स्ट्रेंथन द इंडियन इन्वेस्टर अवेयरनेस गिवन द रिस्क एंड वेलरेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम सच एस फ्रॉड्स विद इन्वेस्टर्स हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट मैनिपुलेशन ठीक है तो इन चीजों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जिसको की इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो फ्रेमवर्क है हमारे यहाँ का तो फ्रेमवर्क को एक बारी एनालाइज करना था एंड उसमें दे हैव टू स्पॉट आउट दी वीकर एरियाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेबी हैज अनाउंस दी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स फॉर दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईपीएफ एंड आईएस ठीक है तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सिंस सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन इन दिस मैटर तो सेबी वाज फोर्स्ड टू गिव सम रेगुलेटरी मेजर्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन तो उसी का ये रिजल्ट है तो दो तरीके की बॉडीज आई हैं एक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और दूसरा है इन्वेस्टर सर्विसेज फंड तो जैसा कि इट इज क्लियर विद टर्मिनोलॉजी इट सेल्फ एक है एक फंड जो तैयार हो रहा है दैट इज फॉर दी पर्पज ऑफ फेलियर्स ठीक है अगर स्टॉक मार्केट में किसी का पैसा किसी फ्रॉड का शिकार होता है या किसी मार्केट मैनिपुलेशन का शिकार होता है तो उस केस में हु इज गोइंग टू टेक दी गारंटी तो से बी इज टेकिंग दी गारंटी बाई दीज फंड ठीक है तो ये फंड <coughs> ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है ये कैलामिटी के केस के लिए है ठीक है एनी काइंड ऑफ फ्रॉड अगर यहाँ पर होते हैं और उस फ्रॉड में किसी का पैसा अगर फेल होता है या किसी का पैसा अगर फंसता है तो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉडी ठीक तो अब ये फंड देख लेते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैब्लिशिंग एन आई पी एफ इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दार्टिसिपेंट्स लाइक स्टॉक होल्डर्स स्टॉक ब्रोकर एस्टेब्लिशमेंट So all stock exchanges and depositories shall have their IPF. Okay. पहला point है ये obligatory है. Optional नहीं है. Obligatory है. हर एक stock exchange और depository के पास अपना investor protection fund होना चाहिए. 
नेक्स्ट यूज देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तो इट विल बी एडमिनिस्टर्ड सॉरी इट विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी हेल्प ऑफ सेपरेट ट्रस्ट शैल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू सेपरेट ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज ठीक तो इस ट्रस्ट में जो होगा फाइव ट्रस्टीज होंगे राइट कौन कौन होंगे ये फाइव मेंबर्स थ्री पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेबी रिकॉग्नाइज सेबी रिकॉग्नाइज इन्वेस्टर एसोसिएशन एंड वन चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर और दी कंप्लायंस ऑफिसर सी इफ यू आस्क मी कि ये जो कंपोजिशन है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेलिम्स और नॉट तो आई विल से कि दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन ठीक है बहुत लीस्ट चांस है कि यू विल गेट अ क्वेश्चन ओवर दिस ओके वेरी लीस्ट चांस क्योंकि किसी भी एक रेगुलेटरी बॉडी में जो कि एक इंस्टीट्यूशन के अंडर में बनती है यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ देयर कंपोजिशन ठीक है बट फिर भी एक बार यू कैन हैव अ लुक ओवर इट ठीक सो दैट यू रिमेंबर इन केस अ क्वेश्चन अटैच टू इट दिस अराइजिंग ठीक याद आपको ये रखना है कि ये जो आईपीएफ बन रहा है ये आईपीएफ ऑब्लिगेटरी है हर एक स्टॉक एक्सचेंज को अपने पास ये एक आईपीएफ बना के रखना है ठीक एक सेपरेट ट्रस्ट के अंदर में इसका मैनेजमेंट होगा जिसके कि तीन ट्रस्टी हैं ठीक इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट मैक्सिमम टेन ईयर हर ट्रस्टी का होगा सॉरी तीन नहीं देर विल बी फाइव ट्रस्टी आई एम रियली सॉरी मैक्सिमम टेन ईयर होगा फाइव इयर्स का इंक्लूडिंग दी कंप्लायंस ऑफिसर ठीक तो फाइव फाइव रूल लगेगा यहाँ पे ओके फाइव मेंबर्स या फाइव ट्रस्टी एंड फॉर फाइव इयर्स इच ठीक है अब दूसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द सेग्रीगेटेड फंड्स द स्टॉक एक्सचेंज एंड द डिपॉजिटरी शैल इंश्योर दैट द फंड्स इन द आईपीएफ आर वेल सेग्रीगेटेड एंड देयर आईपीएफ इज इम्यून फ्रॉम एनी लायबिलिटीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड द डिपॉजिटरी रिस्पेक्टिवली तो इनको देखो क्या याद रखना है कि ये जो फंड इसके अंदर में इकट्ठा किया जाएगा ये सेपरेट रहेगा स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के फंड से अब देखो ये क्यों किया गया है सेपरेट क्यों रखा गया है <coughs> सॉरी ये फंड जो है ये अ केस ऑफ कोलैप्स मैनेज करने के लिए ठीक तो इन केस सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर या डिपॉजिटरीज के ऊपर कुछ लायबिलिटीज है तो उनको पे बैक करने के लिए ये फंड नहीं यूज होना चाहिए इसीलिए इसको सेग्रीगेट रखा गया है इनके कंपाइल्ड फंड से ठीक है इन लाइबिलिटीज को पे बैक करने के लिए फंड नहीं यूज होना है क्योंकि ये यूज होगा इन केस ऑफ कोलैप्स और इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टर के मनी प्रोटेक्शन के लिए इसको सिर्फ यूज करना है अंडरस्टैंड रिव्यू इट मस्ट कंडक्ट इंडिविजुअलिस्ट इंस्ट्रूमेंट दो डिपॉजिटरीज हैं देखो डी मैट अकाउंट जो होते हैं वो डिपॉजिटरी में ही ओपन होते हैं डी मैट अकाउंट एक तरह से वन आई टीच इकोनॉमी स्टैटिक इन डिटेल एवरी थिंग अबाउट डी मैट अकाउंट फिलहाल इतना जान लो कि जब भी आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करते हो तो यू नीड अथेंटिक अकाउंट फॉर इट और वो जो अकाउंट बनता है उसको हम कहते हैं अ डी मैट अकाउंट डी मैट अकाउंट किसमें बनता है इन्हीं डिपॉजिटरीज में ही बनाया जाता है फिलहाल दो डिपॉजिटरीज डी मैट अकाउंट बनाती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड and national securities depository limited cdsl nsdl okay chal aage badhte hain dekho ye jo part hai read kar bhi sakte ho nahi bhi kar sakte ho questions isse nahi banate okay yahan se koi question nahi bane ye kitna contribution jayega ipf mein kitna utilization hoga ipf ka you don't have any concerns about it ठीक है बस बॉडी का पता होना चाहिए बॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए रीड आउट कर सकते हो नॉट सो इम्पोर्टेंट मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट बॉडी दैट इज इन्वेस्टर सर्विसेज फंड इन्वेस्टर सर्विसेज फंड एम्स आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज टू बी इन्वेस्टिंग पब्लिक सच एज द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम डिसमिनेशन ऑफ दंपनीज इन्फॉर्मेशन ठीक है तो देखो यहाँ पे वर्ड सजेस्ट करता है वहां था प्रोटेक्शन फंड यहाँ है सर्विसेज फंड तो ये इन्वेस्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जैसे इन्वेस्टर की अवेयरनेस जनरेशन के लिए कंपनीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना ये सारे काम इसको करने होंगे ठीक है फंडिंग इसकी कहाँ से आएगी तो एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस्टिंग फीस स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज को निकालनी पड़ेगी अब देखो लिस्टिंग फीस क्या होती है तो लिस्टिंग फीस की जब हम बात करते हैं तो जब भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई सेलर 
अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट या अपनी फाइनेंशियल सर्विस अगर सेल के लिए लगाता है तो उसके ऊपर कुछ लिस्टिंग फीस लगती है एक काइंड ऑफ फीस लगती है उसको कि उसे ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपनी चीज को ट्रेड कर सकता है तो उस प्लेटफॉर्म को जो उसको प्लेटफॉर्म मिलता है उसके लिए उसे कुछ फीस पे करनी होती है एंड दैट फीस इज नोन एज दी लिस्टिंग फीस ठीक है तो एवरी टाइम अ सेलर इज रजिस्टरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस विद दी स्टॉक एक्सचेंज तो उस पर जो लिस्टिंग फीस लगेगी उसका ट्वेंटी परसेंट को रखना है फॉर दिस इन्वेस्ट सॉरी ट्वेंटी परसेंट स्टॉक एक्सचेंज को मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ दी इन्वेस्टर सर्विसेज फंड जिसके अंडर में दे विल बी प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज रिलेटेड टू अवेयरनेस जनरेशन एज वेल एज दी इन्वेस्टर एजुकेशन ओके सो दिस इज डन विद इन सुपरविजन क्या होगा एक रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी इसका सुपरविजन करेगी जो की हिस्सा है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं फाइनेंशियल एंटिटी दैट इज प्रोवाइडिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रनिंग दी डेली ऑपरेशन इन दी स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट वर्ड से ही पता पड़ रहा है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है जिससे कि आप स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट के ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंजेस डिपोजिटरीज क्लियरिंग हाउसेस ये सारे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है ठीक है तो इसी की एक कमिटी है रेगुलेटरी ओवरसाइट कमिटी जो की इसका सुपरविजन करेगी यूटिलाइजेशन ऑफ आई एस एफ ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस टू प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम फिफ्टी परसेंट ऑफ दॉर्पस शुड बी स्पेंड एट टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर्बिट्रेटर्स क्या होते हैं इफ यू डोंट नो आर्बिट्रेटर्स आर दी पीपल इन्वॉल्व इन दी सेटलमेंट मैकेनिज्म ठीक है सेटलमेंट के काम में या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के काम में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम आर्बिट्रेटर्स कहते हैं तो आर्बिट्रेटर्स की ट्रेनिंग में भी आई एस एफ को स्पेंड करना है Then the transfer of unutilized IPR for ISS, IS, sorry, ISR. If a stock exchange or a depository is wound up or derecognized or exits, then the balance in the IPF and ISR lying unutilized will be transferred to the Investor Protection and Education Fund of SEBI. So SEBI के पास अपना ऐसा खुद का fund है जो कि अब वो decentralized करके हर एक stock exchange और depository में खोल रही है in the form of IPF and ISR. तो जो सेबी का ये फंड है उसका नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड तो अगर ये आईपीएफ या आईएसएफ एस लैप्स करता है ठीक है इनमें कोई प्रॉब्लम आती है ये लैप्स करते हैं तो इनमें जितना फंड इकट्ठा हुआ होगा वो फंड किस में चला जाएगा सेबी के आईपीएफ में चला जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड सेम फंक्शन जो आई और आई के सेग्रीगेटेड है वो दोनों मिला के आई के फंक्शन है ठीक है स्टेब्लिश बाय सेबी इन टू Regulated by SEBI, it is un it is utilized for the protection of investors and promotion of investor education. IPF or ISF, जो segregated bodies बना दी गई है हर stock exchange जो depository की, वही तो मैं मिला के IPEF है for stock exchanges. Sorry for SEBI. How it is funded is by contributions made by SEBI, grants and donations by central government or state governments. Security deposits and amount in IPF or ISF of de-recognized stock exchanges. ठीक है? तो जितने भी de-recognized stock exchanges हैं या जितने भी collapsed stock exchanges हैं, उनके IPF और ISF का fund इसी में जाता है, IBEF में, right? Now regarding this uh, conclusion, में you can have uh, कुछ positive points होते हैं. Regulatory framework for IPF has paved the way towards the financially aware and institutionally protected investor. These are your keywords you can use in your answers directly. Think you need a financially aware and institutionally protected investor. Going forward, these steps can be complemented with improvement in financial literacy and market transparency. Okay. Moving on to our next topic, the middle class in the Indian economy. Think. Up now, see. Before we proceed with this topic, let me tell you why the middle class holds an importance in the any uh, like any country's economy. See, because if Indian economy, I mean, in any country's economy, the middle class is why an important part. The middle class is that actually the service class. This is the class that is dominated by the consumer base. Any economy, the किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है पहली चीज है डिमांड दूसरी चीज है सप्लाई सिर्फ सप्लाई क्रिएट कर देने से जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या अपर क्लास ऑफ द इकोनॉमी का काम होता है 
सिर्फ सप्लाई क्रिएट कर देने से यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो एन इकोनॉमी यू नीड अ डिमांड सिर्फ डिमांड से तो इकोनॉमी ग्रो हो जाती है राइट right? लेकिन सिर्फ सप्लाई से इकोनॉमी ग्रो नहीं होती है सिर्फ डिमांड से इसलिए ग्रो हो जाती है क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट द रूल ऑफ इकोनॉमिक सेज दैट डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई ठीक है सप्लाई इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिमांड तो डिमांड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एन इकोनॉमी फॉर इनहिबिटिंग ग्रोथ सॉरी फॉर एग्जिबिटिंग ग्रोथ राइट अब ये जो क्लास होती है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डिमांड यही क्लास होती है विच हैज दी लार्जेस्ट परचेजिंग पावर या विच क्रिएट्स दी लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस ठीक है इसीलिए दिस क्लास होल्ड इंपॉर्टेंस इन एनी इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री राइट चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस आर्टिकल सो वाई इट इज न्यूज एक्सपर्ट है कंट्रीज इकोनॉमिक एम्बिशन अ लार्ज एक्सपैंडिंग एंड इंक्रीजिंगली प्रोस्पेरस जेन्यून मिडिल क्लास इज नीडेड ओके तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ठीक है कॉन्टेक्स्ट देखो वही है ना कि अगर आपको अपनी कंट्री के इकोनॉमिक एम्बिशन रियलाइज करने हैं तो यू नीड अ लार्ज एक्सपैंडिंग जेन्यून मिडिल क्लास ठीक है हु आर मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन बिटवीन दी वर्किंग क्लास एंड दी अपर क्लास ठीक है How many people lie in this bracket? So, 31% of the Indian population lies in the bracket of middle class, and this is expected to rise up to 61% by 2047. कहाँ से आया ये डेटा is not at all important. Middle class holds about a quarter of the country's wealth. ठीक इतना important है. फिलहाल 31% है हमारी middle class, expected to be 61% by 2047, and holds about one fourth of the country's wealth. ठीक है यही से importance दिख गई ना see the statistics. 31% कंट्री की पॉपुलेशन लेकिन कंट्री की वन फोर्थ वेल्थ होल्ड करती है ठीक है ओके सो मूविंग फॉरवर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ 1991 फॉर द मिडिल क्लास सी 1991 वाज द ईयर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोन दैट वी हैव टेकन फ्रॉम आईएमएफ द गोल्ड लोन दैट वी हैव टेकन फ्रॉम आईएमएफ वी हैड टू इंप्लीमेंट सम ऑफ द रिफॉर्म्स इन आवर इकॉनमी ठीक है तो हम एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ आए थे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1990 से पहले जो हमारी सिचुएशन थी हमारे पास 1% से भी कम मिडिल क्लास थे ठीक इन एब्सेंस ऑफ मिडिल क्लास इकॉनमी कैन नेवर ग्रो एट अ हायर पेस ठीक है एलपीजी रिफॉर्म्स लाने के बाद जब हमने रेगुलेशन और नॉर्म्स को इजी किया लाइसेंस कोटा राज को रिमूव किया उसके बाद मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आज हम मिडिल क्लास की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं दैट इज द रिजल्ट ऑफ दी 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स ठीक है सो डू राइट इन दी कॉमेंट सेक्शन who was the finance minister when the एलपीजी रिफॉर्म्स वर लॉन्च एंड हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री who brought in this lpg reforms okay so write in the comment section let me test some of the knowledge these are some of the very basic things that you might learn size of the middle class approximated less than 1% of the population in 1990s economic growth post 1991 reforms expanded the size of this middle class substantially the current middle class which is characterized by consumer driven sentiment can be said to have taken shape in this era ओके, तो व्हाई इज मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हाई कंजम्पन सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग कम्स फ्रॉम दी मिडिल क्लास तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिंग डिमांड आई टोल्ड यू सत्तर परसेंट टोटल कंज्यूमर स्पेंडिंग किस क्लास से आ रही है तो क्लास से थर्टी वन परसेंट पॉपुलेशन ठीक है इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट देन कमिंग ऑन टू टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन मिडिल क्लास जो है दैट अकाउंट्स फॉर सेवेंटी नाइन परसेंट ऑफ दोटल टैक्स पेयर बेस ठीक थर्टी वन परसेंट पॉपुलेशन सेवेंटी नाइन परसेंट टैक्स आ रहा है यहाँ से थर्टी वन परसेंट पॉपुलेशन सेवेंटी परसेंट कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है यहाँ से ओके अब टैक्स जितना गवर्नमेंट के पास आएगा उतनी ही गवर्नमेंट की कैपेसिटी बढ़ेगी फॉर कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है तो सोशल सर्विसेस को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट नीड्स टैक्सेस एंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर बेस हमारे पास कहाँ से आ रहा है मिडिल क्लास से ठीक है सो दिस होल्डिंग इट्स इम्पोर्टेंस सेविंग्स एंड ह्यूमन कैपिटल अबाउट हाफ ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज विद दिस सेक्शन तो अराउंड हाफ ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज विद दिस सेक्शन ठीक है क्योंकि ये हमने बताया था टोल्ड यू दैलरी लाइक सर्विसेज क्लास होती है ये 
So the largest amount of the income, expenditure, and saving. We have seen one fourth of wealth of the country of income of the country is held by this class. Take the yes savings class. In any case, of this other amount of saving would be. And moreover, they have the largest willingness to invest in the human capital. This is the class that is investing at a higher rate in education as well as in health sector. Okay? So, this is the human capital investment in human capital. It is the middle class. Okay? <coughs> then last is it creates a virtuous cycle. How? Because this class, it will spend more. It will lead to higher business profits. This will bring in more savings and investment. Higher growth. And an even larger middle class. Right? So this will create a kind of virtuous cycle. Virtuous cycle means all the positive feedbacks are brought in by. Okay? This chain continues and it creates a feedback loop with no negative effects. Okay? Now we come to the challenges faced by middle class. So first of all, we take this challenge. Informalization and low productivity trap. That is the thing that is affecting this uh, middle class a lot. Okay? Informalization of economy is the biggest culprit. Hai, that is the gig economy. Because the gig economy works on the concept of contract workers or temporary workers. Okay? What happens is that the employer hai, he is disincentivized or he does not uh, invest in the productivity enhancing of his employees as well as of training of his employees. Why? Because he has a contract basis for workers. He will work with them for a year. After one year, the contract ends. He will hire other people. Okay, so he doesn't work on productivity enhancement. And after one year, he will leave these people. He will leave contract workers. These contract workers are again at the same position where they were one year ago. Okay? So they have no amount of skill upliftment. So what happens from this? They are continuously decreasing their productivity. They are becoming static in their productivity. Okay? And gig economy is leading to large-scale informalization of the economy. So conditions in the informal sector are such that the workers are trapped in situations where they are unable to increase productivity and income, get access to easy learning of new skills, get the effort multiplier benefit of teamwork, and access the full suit of reasonably priced and regulatory financial services. Now this will create a vicious intergenerational cycle of low productivity, resulting into low income, thus resulting into poor socioeconomic status, and the society gets trapped into the low productivity trap because this is one of the greatest problem that the middle class is facing why because unemployment head to gig economy is prospering big challenges face increased cost of living see what is this middle class is doing is they are trying to imitate the behavior of richer peers in keep the income nahi hai lekin ye expenditure apne richer peers ke barabar kar rahe hai isse inki cost of living badh gaya now, this trend has also led to increasing debt burden on the middle class, which is completely unsustainable. Hai. It's, it's not sustainable in the long run. Okay? The other thing is steep inflation. The high rate of inflation, the high rate of price rise is actually eroding their purchasing power. Why? Because a large chunk of the household budget is being spent on food and fuel. See, food and fuel inflation is the highest uh, inflation. So, our incomes and savings are the majority part of spending in this food and fuel, which is because of their purchasing power. Okay? The other challenge is that is the widespread informal sector. We have seen that the gig economy is entering in case of middle class. Okay? Now, why is the informal sector negative for any economy? Because 90% of employment is generated. It means that all unemployed people are trying to get into this system of gig economy. And thus, it is employing around 90% of the people, but only a third of the value is being added to the economy. All these people are employing, but the value added economy is very low. We have seen how the low productivity trap is going to come in by informal economy or by gig economy. Right? Then next is the contribution benefit gap. Now, what is the contribution benefit gap? 
they are like the middle class, there's a perception among the middle class that they are providing contribution in the form of taxes to the government more than the benefits they receive from government services. Okay? So, is it what They are being disincentivized to pay taxes. Now, if they are disincentivized to pay taxes and if they start evading the taxes as the high net worth individuals are doing, so ye 79% of tax bracket hold karte and if these 79% of the people start evading taxes, the government will be short of revenue. Take care. So that is one of the misconceptions among the middle class. Then next is limited socioeconomic mobility because they have the limited opportunities for social mobility. Okay. There are certain barriers such as caste-based barriers, gender-based barriers. They further hinder their socioeconomic mobility. It is self-explanatory. You don't need to understand anything in this. Then next is the road ahead to overcome these challenges. So these are some of the positive points you can incorporate into your answers. And the most ironical part is you can only incorporate into your answers. From last several decades, these are the um, recommendations that are being given, right? So we should improve public infrastructure. Okay, public infrastructure uh, improve karne se kya hoga? Jitna efficient and affordable transportation hoga, that will enable finding better work farther away from home. For example, you can have the metro cities. Okay, so because of inclusion of metro, what is happening is they can find better work opportunities even far away from their home. Why? Because it is easier for them to daily do up and down from their uh, destination to the office areas. You can take a very simple example of Delhi. Noida and Gurgaon are the office hubs of Delhi. Okay? Delhi up down ho jata hai easily. Isiliye, they are finding better work opportunities. Otherwise, Delhi cannot offer this amount of jobs with the Delhi ki population. Hai. Okay, so public infrastructure improve karne ka, this is one of the positive effects. Dusra kaam kya kya da sakta hai? Enhancing the formal economy both at micro and macro levels pe iske benefits honge. Micro level pe aap kar sakte ho. Micro level means personal level pe hota hai. So greater sense of job security aati hai when you are in a formal sector. Apart from this, jab aap macro level pe dekhte ho, to aggregate household consumption rise karta hai. Kyun? Kyunki they have a fixed income source. Thik hai? Ek fixed income source hai unka, jiski wajah se unki jo purchasing power hai, that shows an enhancement. Thik hai? Fixed income source hai. To inki purchasing power badhti hai. So, what do we do? Domestic demand rise kar dete hai, jiski se local entrepreneurs or smaller businesses ko aur milte hai to produce in the economy. Hai? Then tackling the cost of living issues. Cost of living issues to tackling karne ke liye, affordable accessible housing. Shortages, uh, the policies need to address the shortages in the supply while helping households through demand side support. Supporting education and health, we have seen this is the uh, class which uh, invests a large amount of money in the in creating human capital. So you can support education and health. Okay. There can be policies to support students from middle income families for tertiary education, that is for higher education, including the tuition free loans and assistance for non tuition costs such as books can be considered. An expansion of deepening of the expansion or deepening of healthcare cost coverage to provide substantial relief for the middle class. Because the social sector is spending a lot high amount. So, if this is the health or education ke cost ko affordable, bana diya jai, ya there is some amount of assistance provided to them in these sectors. So, this will actually promote these sectors also as well as incentivize them to spend more on these social services. Right? This is an important point, hai, eliminating the bracket creep. See, bracket creep kya hota hai? Bracket creep hota hai when your income is actually not rising. Theek hai? Income is not rising. Lekin aap in false income rise ki wajay se higher tax bracket mein a jate. So let me illustrate you this with the help of an example. Wait for a second. Ek example se dekhte hai. Supposingly, today your income is 50,000. Take it. This is the year 2023. In the year 2024, due to inflation, your income becomes 
सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब ऑन द सर्फेस वॉट इफ दिस शोइंग कि आपकी इनकम में दस हजार का इंक्रीज हुआ है बट एक्चुअली आपकी इनकम नहीं बढ़ी है क्यों क्योंकि इस पीरियड में जो हुआ है इस पीरियड में इन्फ्लेशन बढ़ गया इकोनॉमी ठीक है तो पहले आप जितना एक्सपेंडिचर पचास हजार में कर लेते थे अब उतना एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको सिक्सटी थाउजेंड चाहिए तो ये एक्चुअल में आपकी इनकम राइज नहीं है दिस इज अइज ड्यू टू इन्फ्लेशन ठीक लेकिन अब हम आते हैं टैक्स ब्रैकेट्स में तो टैक्स स्लैब पहले आप ए स्लैब में फॉल करते थे जिसमें कि आपको टेन परसेंट टैक्स देना पड़ता था ठीक है लेकिन फिफ्टी थाउजेंड के बियॉन्ड आपकी इनकम हो जाने के बाद आप बी टैक्स स्लैब में आ गए हो जिसमें आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ योर इनकम यू हैव टू पे एस टैक्स ठीक तो आपके लिए टैक्स रेट बढ़ गया हालांकि आपकी इनकम रियल टर्म्स में नहीं बढ़ी थी बट आपके लिए टैक्स रेट बढ़ गया क्यों क्योंकि टैक्स लैब्स जो होती हैं ये इन्फ्लेशन की तरह इतनी रियल टाइम में नहीं एडजस्ट होती दे आर एडजस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो इतना शॉर्टर पीरियड्स के लिए नहीं चेंज होती तो एक शॉर्टर राइज इन योर इनकम ड्यू टू इन्फ्लेशन नॉट इन रियल टर्म्स दिस विल लीड यू टू पे मोर टैक्सेज और गेट इन टू अर टैक्स ब्रैकेट ठीक है सो पॉलिसी इस रिस्पेक्ट uh, में लेकर आने की जरूरत है कि आप ब्रैकेट क्रीप का शिकार ना हो राइट यू आर नॉट गेटिंग इन टू सच अचुएशन की आपकी इनकम का एक्चुअल राइज नहीं हुआ है स्टिल यू आर फोर्स टू पे ग्रेटर टैक्सेस तो इससे क्या होगा एक्चुअल में आपकी परचेजिंग पावर जब आपकी इनकम फिफ्टी थाउजेंड थी उससे भी कम हो जाएगी अब आपकी परचेजिंग पावर बाय बिकॉज अब आपके पास सैलरी उतनी ही आ रही है इन्फ्लेशन की वजह से वो उतना ही अमाउंट आपका खर्च हो जा रहा है लेकिन आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है ठीक है so so that is the the situation of of a bracket creep so one of the possible reforms in the taxation system can be there should be policies in place to avoid the situation of bracket creep right चलो so an inflation induced increase in the tax rates which affects the middle class tax payers in particular could be considered more generally the tax burden should be shifted from labor to broader basis including income from capital and capital gains property and inheritance this is again one most uh, very important point so tax burden jo hai wo aapki income se zyada aapki investments par shift kiya jana chahiye theek hai apart from what you are bringing home from your income you have to also tax aapke tax uh, ek tarah se aapke tax base ko diversify karne ki baat ki gayi इनकम पे फोकस ना करके आपने जितनी जगहों पे कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स या कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने लेकर रखी हुई है तो इन पे जो टैक्सेस आपके लगते हैं उन टैक्सेस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इन प्लेस ऑफ दिस इनकम टैक्स ठीक है सो यार एटलीस्ट यू आर प्रोटेक्टिंग योर इनकम एरिया ठीक है इट इज टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफाइंग योर टैक्स बेस चलो दिस टॉपिक इज डन वे Now moving further, two topics are the change economy again, and we will see the shorts of the economy. Okay. Okay. आगे बढ़ते तो our next topic that is railway safety in India. Balasor accident of Odisha. I hope everyone of you might be knowing about it. So यहाँ से railway safety जो है वो news में दोबारा से आई. Now what are the Uh, issues in the railway safety in India. Wait for a second. Okay, so issues we have categorized here are into finance related issues, infrastructure related issues, and your organizational issues. Okay, human resource related issues. So in segregation, me when I will be taking your main answer writing class after this once this magazine is over. Based on this magazine, I'll be conducting a main sensitivity class. So, उसमें हम सारे issues को like uh, कैसे segregate करके आपको ये सारे points एक ही answer में include कर देने हैं. I'll be teaching each and everything. ठीक है तो ये segregation is important. जैसा कि इस इस वाले article में दे रखा है. तो पहले देख लेते हैं finance related issue क्या आते हैं. पहली चीज़ है limited expenditure on safety. तो एक coach बना रखा है या एक treasure बना रखा है government ने राष्ट्रीय rail संरक्षण coach. तो इस कोच का काम क्या है बेसिकली रेलवे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ठीक है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए दिस कोच बीन प्रिपेयर्ड 
लेकिन अभी 2023 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने पॉइंट आउट किया कि नॉट इवन वंस हैड द एनुअल फंडिंग टू द राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष हैज बीन स्पेंड फुली ठीक है देन डिटोरिएशन ऑफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो इज व्हाट ऑपरेटिंग रेशियो फॉर रेलवे इज इज टू अर्न रुपीस 1 व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज रेलवे स्पेंडिंग टू अर्न दिस अमाउंट ऑफ रुपीस 1 ठीक है तो अभी रिसेंटली इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट फॉर इंडियन रेलवे दिस ऑपरेटिंग रेशियो हैज कम टू 107.4 इन 2021-22 दैट इज द रेलवे इज स्पेंडिंग रुपीस 107 टू अर्न रुपीस 100 फ्रॉम ट्रैफिक ऑपरेशन अब सिंस उसके रेवेन्यू खर्चे ही इतने ज्यादा हैं क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा दिस इज कॉल्ड अ लॉस इन द रेलवे ठीक है कैसे लॉस है क्योंकि सौ रुपए कमाने के लिए उसे एक सौ सात रुपए खर्च करने पड़ रहे ठीक तो दिस इज अ लॉस ऑफ रुपीज सेवन सेवन का तो लॉस होता नहीं है रेलवे अर्निंग इन बिलियंस तो उतने बिलियंस का वो ऑलरेडी लॉस में चल रही है ठीक जब इनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही इतने ज्यादा है तो दे डोंट हैव स्पेस टू मेक एनी काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो एंड में क्या बचता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कॉम्प्रोमाइज ओके फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज क्या आते हैं डी रेलमेंट सीएजी ने पॉइंट आउट किया है कि डी रेलमेंट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन रिसेंट इयर्स अराउंड 69 परसेंट ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट्स इज ड्यू टू डी रेलमेंट डी रेलमेंट इज द ट्रेन गोइंग ऑफ द ट्रैक ट्रेन गोइंग ऑफ द ट्रैक इज नोन एज डी रेलमेंट ठीक है तो रेड फ्लैग किए हैं कुछ इश्यूज सीएची ने like the track defects engineering and maintenance issues and operating errors as some of the primary cause of derailments then lack of modernization track renewal theek hai to majority passengers jo hai wo use karte hain kaun sa general coach and general coach is not yet touched by the modernization efforts right general coaches are one of the most unsafe coaches wait for a second general coaches are one of the most unsafe coaches and despite being uh, the most used coaches they are most unsafe ones okay so they are not yet touched by modernization initiatives then coming on to the next point that is congestion of tracks so about 10000 km of the railway trunk routes see india mein jo total railways hai wo around 68000 km ka route hai hamara railways ka इसमें से जो दस हजार किलोमीटर का रूट है ये मोस्ट कंजेस्टेड रूट है मतलब अपनी कैपेसिटी से 125 परसेंट ज्यादा लोड ये कैरी करता है कि 125 परसेंट ज्यादा मोर देन इट्स कैपेसिटी ठीक है तो ये सीवियर कंजंक्शन की वजह से क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड फॉल डायग्नोसिस सफर्ड ठीक है क्योंकि इतना लाइक इतना बड़ा नेटवर्क है पहली चीज को and since this uh, huge amount of network is congested so what happens is ki kuch fault hota hai to usko diagnose karna tough ho jata hai and infrastructure ko maintain karna tough ho jata hai right in comparison china's total route length is 155000 km which exceeds india's 68000 km by more than two fold so india ka jo uh, track expansion hai वो और करने की जरूरत है बिकॉज चाइना की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड वहां पे रेलवे लाइन का जो एक्सटेंशन है दैट इज अराउंड वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड किलोमीटर वी नीड टू एक्सटेंडेड एटलीस्ट ऑन दिस टेन थाउजेंड किलोमीटर रेंज ठीक है तो इंडियन रेलवे के बारे में दिस दिस आर सर्टन फैक्ट इट इज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क आफ्टर यूएस चाइना एंड रशिया With the entire track covering a route of sixty-seven thousand three sixty-eight kilometers. Exactly, you have to know that it's not that much. You have to know that around sixty-eight thousand kilometers of track is our. Okay, fourth largest railway, but second largest railway network operated under a single management. Okay, IRCTC is a single management that is under which we have to manage it. So it is the second largest operated under a single management, and fourth largest after US, China, and Russia. Now regarding rail rail safety या रेल में सेफ्टी इको सिस्टम इन इंडिया एट ऑपरेशनल लेवल वी आर फायर एक्सटिंग्विशर्स ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम कवर अभी इसको आगे देखेंगे देन हॉट्स थ्री एक्स फॉर ट्रैक सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कार ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड अल्ट्रासाउनिक फ्लॉट डिटेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी रेलवे डेप्रिसिएशन रिजर्व राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोर्स रेलवे प्रोटेक्शन कोर्स तो दीज आर सम ऑफ दी 
uh, like institutional structure for our railway safety ecosystem. Coming on to this body, this is important for your prelims perspective. Commission of Railway Safety. ठीक इसमें important सबसे ज़्यादा ये है कि ये Ministry of Civil Aviation के अंदर में आती है. ठीक है this is a fact that you will confuse. ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी आती है आपकी सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री के अंडर में क्यों रखा गया है इसे सिविल एविएशन के अंडर में टू कीप द सी आर एस इंसुलेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ रेलवे स्टैब्लिशमेंट एंड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग दी रेलवे अथॉरिटीज जेनेसिस अर्लियर इट वॉज रेलवे इंस्पेक्टोरेट इट वॉज रीडेजिग्नेटेड एज द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इन नाइनटीन सिक्सटी वन mandate hai it deals with the matters related to safety of rail travel and operations it has statutory functions inspectorial investigatory and advisory under the railways act 1989 it investigates the serious train accidents theek hai so this is all a self understood mandate mein important point aapke liye ye hai commission on railway safety jo hai wo ministry of civil aviation ke under mein aati hai theek hai so this is one of the most important point स्टार इट ब्रैकेटेड वट एवर यू वॉन्ट टू डू डू इट ठीक है ये आपके प्रिलम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग फैक्ट ठीक रेलवे की बॉडी को सिविल एविएशन के अंडर में डाल रखा है आ जाते हैं आगे देखते हैं हमने फाइनेंस रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशूज देख लिए थे अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इशूज क्या है Not following the mandated safety norms as per CAG report, fire extinguishers has not been provided in 62 percent coaches in the violation of existing norms. Also, the track management system, a web-based application for online monitoring of track maintenance activities, was not operational. The track management system, क्या है हमारा एक online application है जिसमें कि हम सारे tracks का maintenance को एक तरह से एक record रखते हैं, monitor करते हैं, ठीक है तो track management systems अभी भी operational नहीं है railways में and fire extinguishers को 62 percent cases में या 62 percent coaches में it has not been yet installed, ठीक है Then there are delays in inquiry as per CAG report. Sixty-three percent of the cases, um, sixty-three percent cases, the inquiry reports were not submitted to the accepting authority within the prescribed timeline. So in forty-nine percent of the cases, there was a delay in accepting the report. ठीक है तो sixty-three percent cases में तो report की नहीं present की गई authorities को forty-nine percent cases में if at all the reports were presented, तो accepting authorities ने उन reports को accept नहीं किया. There was delay from that side. ठीक है इतना डिटेल्ड आपको डेटा नहीं याद रखना है इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर यू आपको सिर्फ काम के डेटा से याद रखना है सो ये डेटा यू कैन रिमेम्बर डिले इन इंक्वायरी में आप सिंपली लिख सकते हो विदाउट एनी डेटा इफ यू कैन रिमेम्बर वेल एंड गुड इफ नॉट डोंट बी पैनिक अबाउट इट ठीक है फिर आते हैं टॉप डाउन अप्रोच पे सो देर आर मैकेजमिक फील इंस्पेक्शन बाई अथॉरिटीज एट वेरियस लेवल्स टू एनश्योर कम्प्लायस टू दी लेट डाउन प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ Workmanship. However, currently the onus of detecting derivation deviations from the norms lies only on the higher authorities, so this reduces the effective monitoring. Okay. So higher authorities को ही responsibility दे रखी है सारे आह like आह deregulations को check करने के लिए या जितने भी regulatory reforms होते हैं उनको monitor करने के लिए ठीक से higher authorities को responsibility दे रखी है अब higher authorities have several other functions operational functions भी होते हैं उनके तो वो ये सारा मैनेजमेंट नहीं देख पाते जिसकी वजह से सेफ्टी रिस्क पर आती है ठीक तो दस नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज टॉप डाउन अप्रोच आनी चाहिए हमें फर्दर इसको डिसेंट्रलाइज करके हमें नीचे भी उसका वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा ठीक है दैट इज वन ऑफ द इशू अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड क्या इशूज आ रहे हैं देख लेते हैं पहला है वैकेंसी सो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नॉन गजेटेड पोस्ट आर वैकेंट ऑल इंडिया इन रेलवे इसको सेवरल डी के जगो काकोडकर कमिटी ने फाइन किया था इस एनोमैली को एंड ये आज तक एग्जिस्ट करती है साढ़े तीन लाख नॉन गजेटेड पोस्ट वैकेंट है ऑल इंडिया रेलवे में जो कि सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ की पोजिशन है ठीक है अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड स्टाफ फेलियर ऑफ रेलवे स्टाफ की वजह से 55 में से 40 एक्सीडेंट्स हुए हैं 2019-20 के पीरियड्स ठीक है ओवरवर्क्ड पायलट्स लोको पायलट्स आर बीइंग डिप्लॉयड अबव देयर प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स बिकॉज़ ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड व्हेन दे आर ड्यूटी बियॉन्ड देयर स्टिपुलेटेड ड्यूटी आवर्स व्हाट हैपेंस इज 
और ह्यूमन एरर इज क्रिएटेड ठीक है व्हाई बिकॉज दे आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड ऑलरेडी विद देयर वर्किंग आवर्स एंड बियॉन्ड दैट इफ दे आर ड्राइविंग देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट अकरिंग ठीक स्टेप्स टेकन फॉर रेलवे सेफ्टी पहला राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोच ठीक है 2017 18 में ये डेडिकेटेड फंड क्रिएट किया गया था With uh, an amount of rupees one lakh crore for five years, twenty two May it was extended to further five years. Okay, clear the backlog of critical safety and related works of railways. That is all with the very common things. Yeah, word uh, terminology say you can see. Or Ashtray Rail Sanraksha Coach. Okay, for safety infrastructure building, can take it. Yeah, for the support, it was made. Another is faster deployment of link Hoffman bus coaches. ये आपको बस इतना याद रखना इसकी इंटीग्रिटीज में नहीं जाना ये कोचेस जो है ये जर्मनी से हमने लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बेसिस पे बनाए ठीक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके ये इंडिया में बनते हैं एल एच बी कोचेस लिंक ऑफमेन बस कोचेस बेटर डिस्क ब्रेक्स हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम सेंटर बफर कपलिंग सिस्टम साइड सस्पेंशन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये टर्मिनोलॉजीज आपके लिए आपको बस इतना याद रखना है 1995 में इसे रेलवेज में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम इसे इंडिया में लाया गया था शताब्दी ट्रेन में इंक्लूड करने के लिए ठीक है पहले इससे पहले इंडिया में चलते थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेस जो कि आज भी बहुत सी ट्रेन में चलते हैं तो वी नीड टू डिप्लॉय फास्टर दीज एल एच पी कोचेस इन ऑलमोस्ट ऑल दी ट्रेन ऑफ इंडिया आप जितनी भी नई ट्रेन बन रही है बी एड वंदे भारत बी एड राजधानी they have these uh, lhb coaches in it okay but the coverage still needs to be widespread still it is at a very lower pace okay then increasing the budgetary expenditure to ye already government kar chuki hai is saal ke budget mein we have noticed uh, how many of you have read the budget if not it's an important document you must do it for your case okay so is baad mein kya hua hai we have made a 50% increase from previous year's fiscal in the budgetary expenditure of the railways okay so record 2.4 trillion rupees ya 30 billion capital outlay and decide kiya for railways to upgrade tracks ease congestion and add new trains fir introduction of covered system covered ek tarike se anti collision system hai ठीक है दिस विल प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन कैसे प्रिवेंट करेगा अभी देखेंगे आई बी एक्सप्लेनिंग यू तब तक बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं अदर मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स फॉर एनहेंस सेफ्टी द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स ऑन इंडियन रेलवेज हैज बीन रेवोल्यूशनाइज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड ट्रैक मेंटेनेंस यूजिंग टेक्नोलॉजी एडवांस मशीन लाइक हाई आउटपुट टैंपिंग एंड स्टेबिलाईजिंग मशीन सी high output tamping now what is this high output tamping is in that <clears throat> this uh, high output tamping machine ya tamping and stabilizing machine ye kar ke gaya ye aapke rail par ek uh, yahan par uh, at the bottom part ek machine install ki jati hai jiska function is sorry for my weird drawing jiska function kya hota hai aapke railway track और ट्रैक बैलेंस्ड ट्रैक बैलेंस्ड क्या होता है वेट ये सीन ऑन द रेलवे ट्रैक साइड में बहुत सारा कंक्रीट मटेरियल पड़ा होता है राइट ये कंक्रीट मटेरियल क्या होता है ये लोड बेयर करने के लिए होता है जो ट्रेन इतनी स्पीड से निकलती है उस फ्रिक्शन को उस लोड को बेयर करने के लिए ये कंक्रीट मटेरियल लगाया जाता है ठीक है तो इस कंक्रीट मटेरियल को वी रेफर टू एज ट्रैक बैलेंस्ड So while the train is moving, what is the function of these uh, tampers or high output tamping and stabilizing machine or horses? कि ये जो है ये आपके track ballast को railway line के साथ better merge करता है, जिससे कि the load bearing capacity of this track या load bearing capacity of this area is further enhanced. ठीक है? तो ये फंक्शन होता है हाई आउटपुट टैंपिंग एंड स्टेबलाइजिंग मशीन्स ठीक है नेक्स्ट द इंस्पेक्शन ऑफ ट्रैक्स हैज आल्सो बीन मॉडर्नाइज्ड बाय यूजिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ट्रैक रिकॉर्डिंग कार 
which is faster and more reliable. In bridge management system, a web-based IT application has been developed to facilitate 24 into 7 availability of information, such as for analysis, assessment of progressive deterioration, and capacity to carry increased loads. Then coming on to the signaling system, the electronic interlocking are being adopted on a large scale to derive benefits of digital technologies in train operation and to enhance safety. The interlocking is a system meant to ensure that conflicting signals are not sent, resulting in more than one train ending up on the same section of the track around the same time, risking of collision. So, electronic interlocking ka matlab kya hai? it is to ensure that conflicting signals are not going on, which means that two trains are not going on the opposite direction, which means that collision ki jo chances are more and more. Removal of unmanned crossings. By the end of 2022, all unmanned level crossings were eliminated on broad gauge network of Indian Railway. Okay? So, sari hi manned level crossings hoti hain. Thick, so that there is no uh, chance of any technological error or any kind of technical error. Sab kuch machine based karing, so there are high chances of error. Electrification of rail network in its mission to make the entire rail work of the country run on electric traction, Indian Railways has completed electrifying all broad gauge routes in 12 states and union territories as of March 2023. So we are trying to electrify the rail network where they will be working on IT-based platforms. Deploying the railway protection boards on vulnerable and identified routes, train are escorted by RPF in addition to trains escorted by government railway police of different states daily. Okay. So RPF for deploy kiya hai. In case of any kind of calamities, there will be RPF always present on the train. Ab dekh lete hai, system kya hai. Kawach is India's automatic protection system in development. Abhi bhi in development hai. Abhi test kiya gaya tha isko last year. Jo usme jo test hua tha usme ek side pe ek engine mein railway minister baithe the and ek engine mein there was railway board ka chairman baitha hua tha. Thik hai? And uh, wo dono trains aapas mein lai gai aamne saamne se and 200 meter ki duri par ek dusre se wo dono automatically stop ho gai. Otherwise they would have collided. ठीक है तो इसमें कवर सिस्टम लगाया गया था कैसे वर्क करता है ये इसको ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी कहते हैं इंडिजिनसली डेवलप्ड है स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल एसएल4 स्टैंडर्ड्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन्स टू पास द सिग्नल एट रेड व्हिच मार्क्स डेंजर एक्टिवेट्स द ट्रेन्स ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द स्पीड एज पर द स्पीड रिस्ट्रिक्शंस Prevents the collision between two locomotives equipped with functional covered systems. This important point is that the covered systems only then they will they stop. Relays SOS messages during emergency situation. Has a centralized live monitoring of train movements to the network monitor system. In coverage, the probability of error is 1 in 10,000 years. Okay? So, probability of error is a lot of work. Kya se karta hai? So, एक RFID device लगा रखी होती है इन्होंने दोनों trains में sorry tracks RFID device लगी होगी RFID क्या है when we study science and tech in static when I will be dealing with the science and tech section I'll teach you what is uh, what is RFID फिलहाल जान लो एक तरह से communication device होता है जैसे कि हमारा fast tag होता है <coughs> एक तरीके से sensor का काम करता है that are fitted on each section of a track and provide information directly to the locomotive TCAS unit inside the train. So, what does this do? This train track is fitted on the RFID device. And this track related information, where the track is where turns are, where there are problems on the track, so it communication established between the locomotive TCAS unit inside the train. Train के अंदर एक train collision avoidance system की एक unit लगा दी जाती है जिससे कि RFID contact कर रहा होता है जो कि tracks पे लगा होता है तो एक तरीके से track contact कर रहा होता है with the train and further track की information train को directly provide हो जाती है तो the locomotive pilot on the train so this there is also a stationary TCAS unit at the stations with a radio tower to communicate with the nearby locomotives ठीक तो एक stationary TCAS unit stations पर भी होता है 
और एक लोकोमोटरी टीसीएस यूनिट आपकी ट्रेन में भी होता है When a train passes two RFID tags sequentially, its direction and speed can be determined. ठीक जब दो RFID tags को train cross कर जाती है, तो train किस direction में जा रही है और कितनी speed पे जा रही है? ये जो stationary TCS unit है, ये इसको recognize कर सकता है. When an approaching signal is read, the stationary TCS will relay the information to the local TCS, slowing down and stopping the train if the local pilot is unable to do so. Automatic brakes are applied. तो जब अप्रोचिंग सिग्नल जो फर्दर आपके ट्रैक पे अगर रेड सिग्नल है तो स्टेशनरी टीसीएस जो है इसको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्टेशनरी टीसीएस वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है टू दी लोको टीसीएस जो कि आपका ड्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है तो रेड सिग्नल से पहले इट विल स्लो डाउन एंड स्टॉप द ट्रेन एंड इफ द पायलट इज अनेबल टू डू सो तो ऑटोमेटिक ट्रेकिंग सिस्टम भी इसमें अवेलेबल होता है राइट सो दैट इज हाउ दिस कवर्च वर्क अभी फुल्ली डिप्लॉयड नहीं है पायलट बेसिस पे डिप्लॉय किया जा रहा है अभी भी दिस टेक्नोलॉजी इज अंडर कंस्ट्रक्शन सजेशंस फॉर रेलवे सेफ्टी एक कुछ सजेशंस हैं यू कैन जस्ट रीड देम आउट इंपॉर्टेंट है मेंस में लिखने के लिए बट देयर आर वेरी कॉमन सजेशंस ठीक है सिंपली रीड इट आउट ठीक है आगे आ जाते हैं रोड सेफ्टी The National Highways Authority of India has issued guidelines for rectification of accident prone spots on spots on national highways by implementing the short term measures. The so accident prone spots ko find karke we have to rectify them. NHAI ne guidelines issue kiya iske liye. NHAI project directors ki halat se the guidelines. NHAI project directors can undertake rectification of accident prone spots to the tune of up to rupees ten lakh per spot. Such accident prone spots are identified and recommended by the respective state police chief or by the district road safety committee. ठीक है कौन identify करेगा state police chief या district road safety committee इन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे इट विल लेट देम नो टू दी एनएचआई एनएचएआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स एंड देन दे कैन अंडरटेक रेक्टिफिकेशंस अप टू रुपीस टेन लाख पर स्पॉट ओके शॉर्ट टर्म मेजर्स कॉस्टिंग मोर देन रुपीस टेन लाख एंड अप टू ट्वेंटी फाइव लाख हैज बीन डेलीगेटेड टू दी कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस तो एनएचएआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो वो कर सकते हैं अगर 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करके उस जगह को रेक्टिफाई करना है या 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो काम रीजनल ऑफिस करेंगे ठीक है ब्लैक स्पॉट्स देख लेते हैं क्या होते हैं तो ब्लैक स्पॉट रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट इज अ फाइव मीटर स्ट्रेच ऑन एन एन एच सॉरी ऑन नेशनल हाईवे ऑन विच आई दो फाइव रोड एक्सीडेंट विद फेटेलिटीज Or grievous injuries in the past three years have occurred, or there were ten accidents in total in the past three years. Okay, so किसी भी हाईवे का supposingly this is a long highway, तो किसी भी हाईवे का around पांच सौ मीटर का stretch, ठीक है, पांच सौ मीटर का ऐसा stretch जहाँ पिछले तीन सालों में five hundred meter stretch जहां पिछले तीन सालों में या तो फाइव मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं ग्रीवियस इंजरीज के साथ या डेथ्स के साथ या ऑल ओवर टेन एक्सीडेंट्स हुए हो इसी फाइव हंड्रेड मीटर के स्ट्रेच में पिछले तीन सालों में तो इसे एक ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है ओके शॉर्ट टर्म मेजर्स इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ पेडेस्ट्रियन फेसिलिटीज लाइक जेब्रा क्रॉसिंग With advanced warning signs, crash barriers and railings, solar lights, blinkers, etc. The factors driving the road accidents. Data banks में देख लेते हैं more than 4.12 lakh road accidents in 2021 claimed 1.5 lakh lives. Okay, factors driving the road accidents. Road environment factors. Poor designs. ओके हाईवेज कम अप हैव हजार्ड दी अक्रॉस दी रोड एंड स्ट्रीट डिजाइन परमिट स्पीडिंग व्हिच लीड्स टू रोड सेफ्टी कंसर्न्स प्रॉब्लम इस फर्दर एग्रीवेटेड बाय इनेडिक्वेट साइनेज रोड मार्किंग्स इनकरेक्ट लोकेशन टूअर इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीड ब्रेकर्स देन द सेकंड पॉइंट इस ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स असाइड दी रोड 
ठीक है वेदर कंडीशन एवी रेन्स डेंस फॉग हेल स्टॉम रिड्यूस विजिबिलिटी मेक द रोड सर्फेस स्लिपरी Encroachment of sidewalks. Now, when sidewalks are encroached by the shops or the vendors, what happens? The people are forced to move on the pedestrians are forced to move on the roads. Okay, they were they uh, so they become vulnerable to accidents. Then, age of vehicles. So, old vehicles are more prone to breakdown and malfunctioning. It can result in busting of tires, road collapse, wearing out of brakes, overturning of the vehicles. Human factors, violation of traffic rules, non-use of safety devices, trouble riding, overloading, distracted driving, road rages. Regularity, uh, sorry, regulatory issues, suboptimal training and testing, lack of coordination among the different agencies. Common issues are not much to uh, elaborate on it. Initiatives, me dekhte, these are important sections. <clears throat> नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी आई है कौन से ईयर में 2010 इट आउटलाइंस द पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू बी फ्रेम बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स वेट फॉर अ सेकंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स देन मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट इट प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस एंड परमिट्स रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स standards for motor vehicles thing and penalties for violation it also talks about penalties on old vehicles okay ek age ke baad vehicles ko license nahi diya jata safety standards for automobiles have been improved in respect of airbags anti braking system tires crash test whole vehicle safety conformity of production road safety has been made an integral part of road design and planning stage <clears throat> this is important irad integrated road accident database which is prepared to capture relevant details about the accident prone areas throughout the country brasilia declaration again an important point it is on road safety an international declaration on road safety declaration of 2015 to reduce the deaths due to road accidents to half by 2020 national highway accident relief service scheme scheme for grant of award to the good samaritan surakshit safar initiative among others okay ye teen points for this important hai irad brasilia is very important theek hai road safety pe jo declaration hai a national highway accident relief service scheme to ye ek tarike se ek nudge effect karta hai they are nudging the public to work टूवर्ड्स रोड सेफ्टी तो उसके लिए सुरक्षित सफर इनिशिएटिव चलाया गया एक अवार्ड देते हैं गुड सेमेरिटन ऑफ अ पर्सन हु इज फॉलोइंग ऑल दी ट्रैफिक रूल्स ठीक है वे अहेड इंप्रूविंग द रोड एनवायरनमेंट डिजाइन अ वेल डिजाइन हाईवे शुड फैसिलिटेट हाई मोबिलिटी व्हाइल सेफली सेग्रीगेटिंग द स्लोअर मूविंग ट्रैफिक आल्सो मर्जिंग ऑफ हाईवे विद स्ट्रीट्स शुड बी मेथोडिकल एज वेल ठीक है रैंडम स्ट्रीट्स नहीं निकल रही होनी चाहिए हाईवे से एक प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल मेथोडोलॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए अदर्स में आते हैं क्रैश बैरियर्स पैराफेट स्लाइडिंग प्रोविजन वेदर प्रूफ रोड प्रोविजन ऑफ लार्ज मिरर्स और शार्प वर्स शुड बी कम्पल्सरी फॉर ऑल रोड इम्प्रूविंग वेहीकल्स इंडिजनाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर सेफ्टी फीचर विल ब्रिंग द कॉस्ट डाउन विच विल इंक्रीज इट असेबिलिटी नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग दी भारत एन सी ए पी न्यू कार असिस्टेंट प्रोग्राम और रेटिंग बेस्ड सेफ्टी असिस्टमेंट इन लाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन वहीकल स्क्रैपेज पॉलिसी टू स्क्रैप ओल्ड एंड अनफिट वहीकल प्रोवाइड इंसेंटिव टू दी ओनर ऑफ ओल्ड वहीकल फॉर परचेजिंग अ न्यू वहीकल वहीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर में जो स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी स्टेट गवर्नमेंट दी जा रही थी उसमें वहीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर बेस्ड ए purpose of fund allowed hai ya allotted as state ko theek hai to vehicle scrappage policy improving human behavior improving regulation the un has declared 2021 2030 as a decade for of action for road safety again important for your prelims perspective the targets for preventing at least 50% of the road traffic and death traffic deaths and injuries by 2030 india needs to take a multi pronged approach to meet this target okay Done with this topic. Our news and shots are there. Economy. Okay. Generally, we will be covering it. Eighteen news and shots. Sir, 
ओके जितना रेलेवेंट होगा उतना देखेंगे नहीं रेलेवेंट होगा विल बी पासिंग थ्रू इट राइट ओके सो मूविंग फर्दर पहला टॉपिक है हमारा डेवलपिंग कंट्री स्टेटस ओके देखो न्यूज इन शॉर्ट्स में आई नॉट बी इन्वेस्टिंग मच टाइम ठीक है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना देखिए सर डेवलपिंग कंट्री स्टेटस के अंडर में आता है लेजिस्लेशन एस्टैब्लिशेस अ यूएस पॉलिसी अगेंस्ट ग्रांटिंग चाइना टू डेवलपिंग कंट्री स्टेटस इन फ्यूचर ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है द न्यूज में क्यों है ये कि यूएस पॉलिसी के अकॉर्डिंग व्हाट दे डूइंग इज दे आर डिनाइंग चाइना अ डेवलपिंग कंट्री स्टेटस राइट अर्लियर अ सिमिलर लेजिस्लेशन वाज पास्ड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बस वो आई हैव एक्सप्लेन यू It has been asserted that China can no longer be considered a developing country given its significant economy, military power, and extensive investments worldwide. Right? This point is, which is very important for you. It's very, very, very important. Right? Why important? Usually, we think about developed country, developing country, and uh, emerging country. These are the status WTO gives. But this is a misconception. WTO gives such statuses. राइट डब्ल्यू टी ओ सिर्फ एक स्टेटस देता है दैट टू नॉट डब्ल्यू टी ओ यू एन देता है ये स्टेटस एल डी सी पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड नेशन ठीक है इसके अलावा जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के जो स्टेटस होते हैं ये सेल्फ डिक्लेयर्ड होते हैं ठीक है द मेंबर कंट्रीज आर फ्री टू अनाउंस वेदर दे आर डेवलप्ड और डेवलपिंग ओके यूएन ऑल्सो हैज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बट स्टिल यूज दी टर्म फॉर मनिंग पर्पजेस तो ना डब्ल्यू टी ओ देता है ना यूएन देता है डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस ये लोग खुद ले लेते हैं या ये सेल्फ डेक्लेरेशन के अंडर में आता है बोथ फॉर दी डेवलप्ड कंट्री एज वेल एज फॉर दी डेवलपिंग कंट्री ठीक है सिर्फ एक एल डी सी का स्टेटस होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो की आपको यूएन प्रोवाइड करता है ठीक है इसके अलावा किसी भी स्टेटस की कोई स्ट्रेटेजरी बैकिंग नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती अंडरस्टैंड बाकी ये सारे कॉमन पॉइंट्स एडवांटेजेस क्या होती है तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है डेवलपिंग नेशंस को मार्केट एक्सेस लोन्स एक्सेट्रा के केस में लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड बिफोर दे आर रिक्वायर्ड टू फुली इंप्लीमेंट द डब्ल्यू टी ऑग्रिबिट बेनिफिट फ्रॉम यूनिलेटरल प्रेफरेंस स्कीम्स ऑफ सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्री मेंबर्स सच एज यूएसए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस फेवरेबल ट्रीटमेंट कंसर्निंग इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज रिस्पांसिबिलिटीज राइट तो ये सारे एडवांटेजेस हैं डेवलपिंग कंट्रीज के Moving on further, global livability index. देखो, जब भी आपको इंडेक्स देखोगे इसमें आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली हु रिलीजेस दिस इंडेक्स दूसरी इंडिया की पोजिशन क्या है ठीक इसके अलावा टॉप मोस्ट कंट्रीज और लोएस्ट कंट्रीज क्या है अगर गिवन है आपको तो ठीक है टॉप मोस्ट और लोएस्ट इंडिया की पोजिशन और कौन ये इंडेक्स निकालता है इसके अलावा अगर वो इंडेक्स किस पैरामीटर्स पे निकलता है ये आपको गिवन है उस आर्टिकल में तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नहीं गिवन है तो नॉट इम्पोर्टेंट ठीक है <coughs> जब भी हमको इंडेक्स पढ़ेंगे सिर्फ इन चार पैरामीटर्स पे पढ़ेंगे ओके पढ़ते हैं ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इंडेक्स रैंक वन सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री सिटीज और लिविंग कंडीशन फाइव फैक्टर्स पे बेस्ड है ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए स्टेबिलिटी हेल्थ केयर कल्चर एंड एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो दो पॉइंट्स हमारे कवर हो गए पैरामीटर्स हमारा कवर हो गया और कौन रिलीज करता है ये कवर हो गया देखते हैं इंडिया की पोजीशन क्या है मोस्ट वेटेज इज गिवन टू कल्चर एंड एनवायरमेंट एंड स्टेबिलिटी की फाइंडिंग्स है फॉर इंडिया न्यू डेली एंड मुंबई आर एट वन फोर्टी फर्स्ट पोजिशन Vienna in Austria has been named the best city to live in the world for the second time. ठीक है Vienna in Austria has been the best city. India में New Delhi और Mumbai को one forty first position पे रखा गया है. ठीक है इतना important है आपके लिए. Then coming on to UNDP and the NULM partnership. UNDP and Din Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission has entered into a collaborative partnership. This partnership aims at empowering women. to make well informed career choices in the field of entrepreneurship women account only for 15% of the total entrepreneurs in india it will provide support for women looking to start and expanding their own enterprises particularly in sectors like care economy digital economy electric mobility waste management etc it is a three year project extendable beyond 2025 will cover eight cities in the initial phase okay 
Apart from it, it will aid in the developing community businesses mentors like this Sathis in selected project locations. About day in ULM, it is being implemented since 2014-15. It is a centrally sponsored scheme. Day in Vyalantyadeh Yojana being implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Right? Now, what was the important thing for you is? Let's see. Let's see. So, UNDP or Day in ULM, Deen Dayal Antiyadeh Yojana, a collaborative partnership has come. Okay? What is their motive? They have to promote women entrepreneurship. Okay? In India, only 15% of women are women. So, they have to be in certain specific sectors like care economy, digital economy, electric mobility, waste management. They have to provide assistance to them. It is a three-year project. और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है इट विल कवर ओनली एट सिटीज इन दी इनिशियल फेस ठीक है सो इट इज नॉट एन ऑल इंडिया प्रोजेक्ट इनिशियली अभी इसको इट हैज बीन लॉन्च यहाँ पे चाहे तो आप लोग लिख लो इन योर सॉफ्ट कॉपी और योर हार्ड कॉपी इट इज बीइंग लॉन्च ऑन अ पायलट बेसिस राइट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बिकॉज स्टेटमेंट बन जाते हैं अक्सर यूपीएससी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि ये एक ऑल इंडिया प्रोग्राम है एनुअल के बारे में देख लिया था ट्वेंटी में स्टार्ट हुआ है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है It comes under the Ministry of Housing and Urban Affairs. Mahua care that they have done. Take care. Understood? Now, let's talk about fair and remunerative prices. So, like MSP is for the rest of the crops, so FRP is for the rest of the crops. Sugar cane. Right? Particularly, sugar cane is for the minimum support price. FRP. Fair and remunerative prices. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved FRP for sugar cane for 2023-24 sugar season. Okay, so who approves this? Cabinet Committee on Economic Affairs. MSP who approves this? This is the same committee approved. Okay, FRP is the minimum price at which sugar cane is to be purchased by the sugar mills from the farmers. It is determined under Sugar Cane Control Order 1966. That is, it is determined under an executive order and does not have a legislative backing. ठीक है कोई एक्ट के अंदर में नहीं आता है कि एक्सेक्यूटिव ऑर्डर के अंदर में डिटरमाइन किया जाता है। There is a dual pricing mechanism for sugar cane. FRP is announced by central government at recommendations of CACP, Commission for Agricultural Costs and Prices. States can announce state advice prices usually which is higher than FRP. ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है, स्टेट्स भी अनाउंस कर सकते हैं जो कि FRP से यूजुअली हाईर होते हैं। Coming on to next, framework for compromise settlements and technical write-offs. Write-offs, I have told you what is write-offs. Jo bhi loans existing hote hai bank ke, agar unko koi aisa potential threat dekhti hai bank ki wo fail ho sakte hai, to bank kya jati hai? Bank ek compromise settlement ki taraf jati hai ya ek one-time settlement ki taraf jati hai with the borrower. Just mein ki it makes sure ki borrower is paying a small amount या असिग्निफिकेंट अमाउंट एक स्पेसिफिक अमाउंट उनके लिए डिसाइड कर दिया जाता है जो उन्हें पे करके उस लोन को सेटल करना होता है ठीक है रेगुलर इंटरेस्ट वो नहीं पे कर पा रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट वो नहीं पे कर पाएंगे तो एक स्पेसिफिक अमाउंट उनके लिए डिसाइड कर दिया जाता है और जब वो अमाउंट बोरोवर पे कर देता है वो सेटलमेंट प्रोटिफाई हो जाता है तो बैंक उसको अपने बैंक बुक्स में से उस लोन को रिमूव कर देती है दैट इज नोन एज अ टेक्निकल राइट ऑफ ऑफ लोन इन बैंकिंग टर्म्स ठीक है तो ये फ्रेमवर्क लाया गया है फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ आरबीआई हैज इशूड दिस फ्रेमवर्क इट एम्स टू प्रोवाइड फर्दर एम्पिटेंस टू रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स एज वेल एज टू रेशनलाइज द इंस्ट्रक्शंस अक्रॉस ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज इंक्लूड्स ऑल कमर्शियल बैंक्स प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एनबीएफसी एक्सेट्रा तो एक तरीके से सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया इन 2019 आरबीआई आल्सो रिलीज Prudential framework for resolution of stress assets regarding compromised settlements. Not important. <coughs> important kya hai? Sare banks ko include kiya gaya hai. Okay? Key features of the framework. The REs should, shall put in place board approved policies for undertaking compromised settlements and technical write-offs. Policies to include specific conditions such as framework to assess staff accountability methodology for arriving at realizable value of security, delegation of powers for approval or sanction. Then the next point is a reporting mechanism to the next higher authority at least on a quarterly basis. What amount of settlements you are making, what amount of write-offs you have made. You have to make higher authority to report at least on a quarterly basis. Cooling period for the borrowers subjected to compromise settlements in respect of exposures other than the farm credit exposures shall be subject to a floor of 12 months. 
आरईज आर फ्री टू स्टिफिलेट हायर कूलिंग पीरियड ठीक है कूलिंग <laughs> पीरियड क्या होता है जब बोरोवर को सेटलमेंट की तरफ लेकर जाना है तो सेटलमेंट की तरफ लेकर जाने के लिए अब क्योंकि सेटलमेंट में भी सर्टेन अमाउंट उसके लिए दिया जाता है ठीक है वो अमाउंट बोरोवर को इकट्ठा करना है तो वो अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए बोरोवर को एटलीस्ट ट्वेल्व मंथ्स का दैट इज वन ईयर का टाइम देना पड़ेगा एक्सेप्ट इट इज अ फार्म क्रेडिट ठीक है नॉर्मल बोरोवर्स को एक्सेप्ट इट इज अ फार्म लोन एक्सेप्ट इट इज एन एग्रीकल्चरल लोन नॉर्मल बोरोवर्स को यू हैव टू गिव अ वन ईयर टाइम टू सेटल ऑल दो क्लेम्स या सारा उनको वो अमाउंट इकट्ठा करने के लिए टाइम दिया जाएगा जिसको कि हम कूलिंग पीरियड मानते हैं ठीक है हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग इन कूलिंग पीरियड को अरेंज कर सकता है लेकिन मिनिमम ट्वेल्व मंथ्स का कूलिंग पीरियड उन्हें देना पड़ेगा आर ईज कैन अंडरटेक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स और टेक्निकल राइट ऑफ रिगार्डिंग अकाउंट कैटेगराइज बिल्कुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड विदाउट प्रिजिडाइज टू केमिकल सॉरी जिनके पास मनी होता है टू पे बैक बट दे डू नॉट पे बैक ठीक है प्लीज यू कैन ऑल कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स क्या होते हैं टेक्निकल राइट ऑफ क्या होते हैं बिल्कुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं ये यहाँ पे मैं आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू यू कैन हैव अर रीडिंग ओके Then coming over financial stability report. This is an important report. This the questions बनते हैं. It is a biannual report released by RBI that reflects the risk to financial stability and the resilience of Indian financial system. एक global financial stability report release करता है IMF. Question list पे बता. Global financial stability report. ठीक है. India में it's RBI. देखो IMF से associated क्या होते हैं? Central banks होते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगर ग्लोबल लेवल पे आईएमएफ निकाल रहा है तो हर कंट्री में उस कंट्री का सेंट्रल बैंक निकालेगा ठीक है दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस फैक्ट की हाइलाइट्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज वेल कैपिटलाइज्ड एंड कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स ओवर वन ईयर हॉरिजन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी फर्दर कैपिटल इंफ्लेशन ठीक है तो इस रिपोर्ट की कुछ हाइलाइट्स हैं कि इट इज वेल कैपिटलाइज्ड इवन इफ नो कैपिटल इंफ्यूजन इज बीइंग डन इनटू आरबीआई It is capable of uh, absorbing a macroeconomic shock of over one year. Holding. Then gross NPS it fell to a ten year low of three point nine percent. Net non performing assets are have declined to one point zero percent. Capital to risk weighted assets ratio. I have explained you. क्या होता है ये? अगर आपने नहीं देखा है तो last video में जब हमने urban का cooperative banks cover किए थे then I have explained you what is this CRAR. Go back and watch that video. So CRAR has uh, rose to <coughs> of scheduled commercial banks has rose to historical highs of seventy point one percent, which is a very positive change. Okay, they have a large amount of funds to recede to in case of any fallacy. Creating a framework for global regulation, including possibility of prohibition of unbanked crypto assets, stable coins, etc., would be a priority. Stable coins are cryptocurrencies whose value is pegged to that of another currency or commodity or financial instrument. So, wait for a second. Yes. So now they will be creating a framework for global regulation, including the possibility of prohibition also. Okay. Of the unbanked crypto assets. Right. So now they are moving forward. उनको रेगुलेट करने का एक फ्रेमवर्क है जिसपे एम्प्रोसाइज किया जा रहा है जिसमे की पॉसिबिलिटी ये भी है की दे आर ट्राइंग टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ अनबैक्ट क्रिप्टो असेट्स ठीक है एंड द स्टेबल पॉइंट तो स्टेबल पॉइंट क्या होते हैं स्टेबल पॉइंट ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जिनकी वैल्यू इज पेक्ड टू अनदर करेंसी और कमोडिटी और सम अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट राइट देन इंसॉल्वेंसी इन बैंक कोड आईबीसी इज बेसिकली अ कोड लाइक आरबीआई हैज ब्रॉट इन अ प्रोसीजर बाय व्हिच द सेटलमेंट इज डन इन द केस ऑफ डिफॉल्टेड लोन्स अ डिफॉल्टेड क्रेडिट ठीक है बाय कंपनी और इंडिविजुअल So IBC has rescued seventy-two percent of the distressed assets since it came into being in two thousand sixteen. Average time for concluding corporate insolvency that yielded resolution plans was five hundred and twelve days. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Global Economic Prospects Report. फिर से वही questions. Who releases? India की क्या position है? And top most and lowest. 
and the criteria. ठीक है रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक डोंट कंफ्यूज इट विद आई एम एफ इकोनॉमिक बॉडी आई एम एफ ही है लेकिन वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है विच इज इशू ट्वाइस तो मतलब इट इज अल रिपोर्ट फाइंडिंग है ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू स्लो सब्सटैंशली दिस ईयर विद अनाउंस डेक्लेन डेसिलेशन इन एडवांस इकोनॉमी ठीक है सो इट इज projecting that the global economy is uh, going to slow substantially with the largest slow will be seen in the advanced economies gdp growth for financial year 2024 in india is seen at 6.3% compared with the previous estimate of 6.6% india's private investment was likely boosted by increasing corporate profits while unemployment declined to 6.8% in the first quarter of 2023 okay findings dekh sakte hai but go through them <coughs> बिकॉज सी जब आप गोथ्रू करते हो ना तो आप रिकॉल कर लेते हो एटलीस्ट इसीलिए गोथ्रू करना इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो सेलेक्टेड न्यू चीज फॉर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इट वॉज सेट अप अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इट रिप्लेस दी बैंक बोर्ड ब्यूरो composition chairperson is to be nominated by the central government. Ex officio members होते हैं secretary in charge of DFS. and um, department of public enterprises chairperson of irdai deputy governor of rbi several part time members will subject matter knowledge okay to so, dekho isme important kya hai it is financial services institution to so, ye aapki kaun si services se deal karta hai ye deal karta hai with the uh, insurance services theek okay? <clears> hai <throat> यही चीफ्स इलेक्ट करता है फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड फॉर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ठीक है कंपोजिशन इसका क्या है इसका चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एंड एक्स ऑफिशियल मेंबर्स इसके कौन है सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ डीएफएस डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरपर्सन ऑफ आईआरडीआई ठीक इंश्योरेंस से डील करता है इसलिए आईआरडीआई का चेयरपर्सन इसका एक्स ऑफिशियल मेंबर होता है इसके अलावा सेवरल टाइम टू टाइम पार्ट टाइम मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं विद दी नॉलेज ऑफ सेक्टर, ठीक है? अब आते हैं ग्रीड फ्लेशन। दिस इज़ वन ऑफ़ इकोनॉमिक फ्लो बट बाई कॉर्पोरेट ग्रीड एज द टर्मिनोलॉजी ग्रोस सॉरी ग्रोस ये जो इन्फ्लेशन होता है ये इकोनॉमिक मार्केट टर्म्स की वजह से नहीं राइज होता है ये कॉर्पोरेट ग्रीड्स की वजह से राइज होता है इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंडीशन वेयर दी कॉर्पोरेट डिजायर फॉर एक्सेसिव प्रॉफिट इज लीडिंग टू इन्फ्लेशन ठीक उनका डिजायर है एक्सेसिव प्रॉफिट का लेकिन उन्हीं की मोनोपली है उस सामान के मार्केट में राइट right? तो वो क्या करते हैं वो इराटिक प्राइस राइजेस करते हैं एंड उस प्राइस राइजेस को पे करना पड़ता है बिकॉज दे है मोनोपली ओवर दैट प्रोडक्ट इन दार्केट ठीक है सो दिस इज लीडिंग टू एक्चुअली इन्फ्लेशन नॉट दी मार्केट ड्रिवेन इन्फ्लेशन तो जब इन्फ्लेशन इज ड्रिवेन बाई ग्रीड ऑफ दॉर्पोरेट टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट इट बिकम्स ग्रीड इन्फ्लेशन कंपनीज आर्टिफिशियली इन्फ्लेट देयर प्राइसेस नॉट जस्ट टू कवर द इनपुट कॉस्ट बट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट राइट देन मूविंग ऑन फॉर द अंतर दृष्टि अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरबीआई गवर्नर लॉन्च द फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड नेम डैज अंतर दृष्टि फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड ठीक आरबीआई के अंदर it will provide the required insight to assess and monitor the progress of financial inclusion by capturing the relevant parameters it will also enable to gauge the extent of financial exclusion at granular level across the country so that such areas can be addressed the dashboard is presently intended for internal use in the rbi right so anta drishti aapko itna yaad rakhna hai it's a financial inclusion dashboard prepared by rbi moving on to gift tax cbdt <coughs> exempted buyers from gift tax when they acquire equity shares in the public sector unit through strategic disinvestment right so pehle dekhte hain gift tax kya hai a gift can be in the form of a money and movable or immovable property that an individual receives from another individual or organization without making a payment theek hai to inhone gift ko define kiya hai kisi bhi tarah ki movable ya immovable property be it money or be it in the uh, in any kind theek hai cash mein ho ya kind mein ho jo ki aapko payment karne ke uh, image mein nahi mil raha hai without payment aapko koi cheez mil rahi hai whether it's a movable property or it's an immovable property 
it will be qualified as a gift and you will be taxed over it. Right? So that is the concept, the entire concept of the gift tax. So before the amendment, the difference in book value and fair market value was considered the deemed income for the buyer under section 56.2 of the Income Tax Act. For the buyer, the difference is treated as deemed income, which gets taxed at the rate applicable to the individual. Right? The difference in the book value of your income and the fair market value of your income was considered as the income that is generated from gift. Okay, and this income was taxed. So now what has CBDT done is CBDT has exempted the buyers from gift tax when they acquire equity shares in PSUs through strategic disinvestment. What is strategic disinvestment? Strategic disinvestment is a kind of disinvestment where the some amount of shares are the given out from a PSU. Okay, PSU could shares the market pay on open auction and market auctions. Lekin, PSU management still up ne paasi rakti hai, right? So management aapka government ke paasi rata hai. 50% uh, shares jo hai, around 50% of shares, 51% of shares government aapne paas rakti hai. 49% of shares go aage sell off karti hai to the, uh, in the open market. 51% of shares go aapne paasi rakti hai, jisse ki management government ke paasi rata hai. Okay, that is a kind of strategic disinvestment. When we study economy static portion, we'll be doing it in detail. So don't worry about all these things. We'll be starting economy static uh, probably from uh, last of August or uh, in next month in September. Okay, we'll be starting with economy. Don't worry. <clears throat> so the relaxation will stay as long as strategic investor retains at least 51% in the PSU after the takeover. Okay. So, what have they said is that when strategic disinvestment is when you have 51% of the shares of the shares of the shares of the shares, then it is a strategic disinvestment. But if any PSU government is total sale, you have 51% of the shares of the shares of the shares of the shares, then it will be tagged under the gift tax. ठीक है उससे पहले अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो किसी पीएसयू के स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंडर में तो यू विल नॉट बी टैक्स अंडर द गिफ्ट टैक्स आई होप यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड राइट आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक वेट फॉर अ सेकंड यस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फिर से आ जाते हैं कौन रिलीज करता है आईएमडी रिलीज करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट Higher top ranking countries kya hai? Denmark, Ireland, Switzerland. Top 3 among 64 economies. India has dropped to 3 spots. Finished 40th. <coughs> but it's still in a better position. The 3 main measures that helped India in its core is exchange rate stability, compensation levels and improvements in its pollution control. Okay. The Global Competitiveness Report is a yearly report published by World Economic Forum. So not to be confused, Global Competitive Report, Competitiveness Report is released by World Economic Forum. This is a yearly report. But the Global Competitiveness Index is IMD release, which is a non-governmental organization. International Institute for Management and Development. Understood? National Agricultural Market. ENAM. ENAM is set to cross 1 trillion rupees trade in financial year 2024. Launched in 2016, ENAM is a pan India electronic trading portal that networks the existing agricultural produce market committee fundies. It creates a uniform, unified national market for agricultural commodities by streamlining the procedures across integrated markets, removing information asymmetry. Promoting real-time price discovery it is completely funded by the central government and is implemented by the Small Farmers Agribusiness Agri Consortium under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Understood? News may is there because 1 trillion rupees ka trade cross karne ja rahe. Okay. Other uh, key features are facilitate trade from warehouses based on E and WR electronic negotiable warehouse receipt. Negotiable warehouse receipt system allows transfer of ownership of a commodity stored in a warehouse without having to deliver it physically. <coughs> 
तो वट हैपन इज ट्रेड डायरेक्टली आपका वेयर हाउस से होता है कैसे एक आपको नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट दे दी जाती जो कि एक ई रिसिप्ट होती है जिसमें क्या होता है एक्चुअली आप वेयर हाउस से फिजिकली वो चीज ट्रांसफर नहीं कर रहे हो आप ई रिसिप्ट के अंदर में वो ट्रेड फाइनलाइज कर ले रहे हो एंड वंस यू आर फाइनलाइजिंग दैट ट्रेड फिर वो लोग वो सामान यहाँ से सप्लाई करवा देते हैं ठीक जिसने भी ट्रेड फाइनलाइज किया है वो सप्लाई अश्योर कर लेगा तो वेयर हाउस तो एक्स्ट्रा मैन फोर्स नहीं चाहिए होता है टू डिलीवर दीज प्रोडक्ट फिजिकली ठीक है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म टू फेसिलिटेट फार्मर्स टू सेल दी प्रोड्यूस आउटसाइड देयर स्टेट बॉर्डर ठीक है तो क्रॉस स्टेट बॉर्डर सेल करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है विच इज प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म फोर्टी वन सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म ए आई बेस्ड असेंग इक्विपमेंट बीन इंटीग्रेटेड विद ई नाम ठीक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि App will enable farmers to complete their EKYC process by scanning their face on mobile phones instead of using the OTPs or fingerprints. App resolves the difficulties related to Aadhaar verification and updating the bank account details on PM Kisan portal through effective use of digital public goods. Face authentication process is used to uniquely identify a person based on facial features like the distance between the eyes the shape of cheekbones etc which is a part of the larger biometric security tool which includes the iris scan and the fingerprints etc advantages based on facial uniqueness enhances security faster process of identification etc additionally digi yatra app based on facial recognition technology user base crosses the 1 million mark launched by ministry of civil aviation digi yatra is complete conceived to achieve contactless seamless process of passengers at airports it facilitates the paperless travel and avoids identity checks at multiple points on an airport so this will be providing your digital recognition by facial recognition technology or by fingerprints so you don't have to carry in paper tickets okay About PM Kisan, 2019 में लॉन्च करी गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 100 परसेंट फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से वन ऑफ दर्ल्ड लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम डीबीटी इन डिटेल मेन्स परस्पेक्टिव से आई हैव डिस्कस्ड इन दी योजना मैगजीन एंड हैज बीन अ वंडरफुल द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डीबीटी यू कैन गो बैक एंड वॉच इन दी योजना मैगजीन एनालिसिस ठीक है इनकम सपोर्ट ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड पर ईयर Rupees twenty thousand two thousand four month uh, every four months is provided to all land holding farmer families across the country. Okay. Moving on further, government withdraws draft livestock bill. The government has withdrawn livestock product bill two thousand twenty three due to concerns raised by animal activists. Now, look, since it's withdrawn. तो ये आपके प्रलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मेन्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बिल आया लाइफ स्टॉक बिल एंड ये लाइफ स्टॉक बिल लाया गया प्रोग्रेसिव था नहीं था विल बी सीइंग इट कुछ रीजंस की वजह से इट वाज विद्रॉन मेन्स के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है बट प्रिलिम्स के लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि इट्स विद्रॉन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस्टिंग लाइफ स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट एंड लाइफ स्टॉक इम्पोर्टेशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड विल कंटिन्यू टू रेगुलेटली Livestock Importation Act 1898 ये important ठीक है Livestock Importation Act 1898 Central government has the right to regulate, restrict or prohibit the import of any livestock which may be liable to be infected ठीक है तो अगर कोई infected livestock import हो रहा है तो government central government के पास सारे rights होते हैं to prohibit such a import and to regulate such a import ठीक है ये इम्पोर्टेंट है लाइफ स्टॉक के इम्पोर्ट को कंट्री में कौन गवर्न करता है सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है कस्टम्स ऑफिसर शलाब दी पावर्स टू इम्प्लीमेंट दी गवर्नमेंट ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट्स में आल्सो मेक रूल्स फॉर द इम्पोर्टेड लाइफ स्टॉक विद इन इट्स जूरिस्टिक्शन तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है लेकिन वो भी सिर्फ अपने जूरिस्टिक्शन लास्ट अमेंडमेंट वॉज डन इन टू 
which altered the definition of livestock products and included the provisions of customs. Now, why there is a need to replace the 1898 Act? Is it regulates only importation of livestock and does not cover the exports. ठीक है एक point ये है तो ये सिर्फ importation से related है imports से और ये exports को नहीं cover कर रहा है. दूसरा point है it lacks power to make arrangements for the promotion and development of exports of livestock. Scope of definition of livestock is limited. It does not include feline and canines. To curb zoonotic diseases arising out of import and export of livestock. तो इन्होंने सिर्फ एक तरीके से क्या दे रखा है इसको एक रेगुलेटरी एक्ट दे रखा है कि कौन क्या चीज रेगुलेट करेगा इसके अलावा ये जो इम्प्लीमेंटिंग प्रोविजन है ये इसमें नहीं है जिसकी वजह से इसको रिप्लेस किया गया था विद द ड्राफ्ट लाइफ स्टॉक बिल बट दिस वॉज रिजेक्ट ठीक है इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग ईआरसीओ आउटसोर्सिंग क्या होती है वेन यू आर प्रोवाइडिंग योर लेबर इन सम फिजिकल अरेन्जमेंट आउटसाइड योर कंट्री ठीक है रिसेंटली दी माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च दी पायलट प्रोजेक्ट ऑन ई आर सीओ ई आर एस ओ माइटी अलॉन्ग विद सेवरल अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट कन्वर्ज विद द इंडस्ट्री टू लॉन्च ई आर सीओ पायलट इनिशियटिव टू मेक इंडिया टू रिपेयर कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड Over the next five years, the RCO industry is likely to fetch India around dollar twenty billion in revenue and also generate millions of jobs. Global electronic equipment repair service market is forecast to reach US dollar one eighty eight billion by two thousand twenty six. The RCO ERSO involves outsourcing detective damaged electronic items to Indian repair service organizations for repair, refurbishment, and calibration to achieve optimal functionality. India's advantage in the electronics repair services outsourcing center is that we have a skilled and affordable workforce, in providing a significant repair advantage, almost fifty-seven percent more competitive than China. Right? China's uh, items are lacking repair facilities, but India has a good amount of labor, which is skilled as well as a cheap labor to work in this repairs sector. Right? So here we lead from China. So this way, we have benefited. Dusra hai. factors such as availability of electronic equipment assurance right to repair concept domestic digital push by the government other factors include innovative offerings to target customers rapid urbanization and technological advancements growing demand for refurbished electronic equipment significance for india contribution to mission life and circular economy mission life in detail i have covered in the yojana magazine if you haven't uh, attended that video yet just go back and watch it See, यही से देखो रेलिवेंस आ जाता है ना कि योजना का रेलिवेंस कैसे है ये सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर योर मेट्स विजन में ये शॉर्ट में दे रखा है इंडी मैगजीन इसके छोटे से बॉक्स में दे रखा है तो यू आर बोर प्रोन टू मिस इट आउट ठीक है इसलिए योजना हर मंथ की इम्पोर्टेंट होती है डोंट वरी आई बी कवरिंग इट फॉर यू इंक्रीमेंटल टैक्स रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट स्किल एनहांसमेंट ऑफ दी वर्क फोर्स ग्रोथ ऑफ एम एस एम ई सेक्टर ओके Moving on further, strategic reserves of crude oil. Rajasthan being considered a potential site for strategic reserves of crude oil in salt caverns. Government-owned consultancy firm Engineers India is studying prospects and feasibility of developing salt cavern-based strategic oil reserves in Rajasthan to achieve the energy security. Rajasthan, which has the bulk of requisite salt formations in India, is seen as the most conducive for developing salt cavern-based strategic storage facilities. Construction of strategic oil reserve facilities is maintained by Indian Strategic Petroleum Reserve Limited, a special-purpose vehicle under Ministry of Petroleum and Natural Gas. Important point once again. Rajasthan has salt pans here, so here we are building strategic reserves for oil. Now, what is the difference between salt cavern based reserves versus the rock cavern based reserves? Unlike underground rock caverns, which are developed through excavation, salt caverns are developed through the process of solution mining, which involves pumping water into the geological formations with large salt deposits to dissolve the salt. <coughs> process is simpler, faster, and less cost intensive than the developing excavating rock caverns. Unlike the rock caverns, salt caverns based storages can be created and operated almost entirely from the surface. You do not need to uh, undergo the process of excavation. Okay, that is why it is simpler, faster, and less cost effective. This is a very important point for your business. 
Strategic Petroleum Reserves. India's strategic petroleum reserves have a cumulative capacity of 5.33 million metric tons of crude oil and can meet the uh, meet around 9.5 days of the country's oil demand. Strategic petroleum reserves hum kise kehte? Ki in case there is a petroleum crunch, right? In case there is non-availability of petroleum for a large number of days, then this amount of petroleum can prevent your country or can uh, provide your country supply of petroleum for this amount of days. So, if there is a petroleum crunch, we need to meet the country of 9.5 days to meet the oil demand petroleum reserve. IEA, International Agen Energy Agency, India and Associate Member, recommends that all countries should hold an emergency oil stockpile sufficient to provide 90 days of import protection. So, we are very far from the target. We have only 9.5 days of oil demand to address the reserve. Hai, but it is required to be 90 days. Presently, India has three strategic petroleum reserves. All of three are made up of excavated rock caverns. At Mangalore, 1.5 million metric tons. At Padur, 2.5 million metric tons, both in Karnataka. Vishakapatnam, 1.33 metric million tons. And if this is Vishaka Patnam is an answer to this. This is important. There are three excavated rock caverns sites. And the fourth one we are building, we are building in Rajasthan. Another 6.5 million tons of strategic crude oil reserves is planned at Chandi Kul, 4 metric million tons Odisha and Padud at 2.5 million metric tons. Okay, sites important. Okay. The next is your uh, exploration of coal and lignite schemes. The cabinet approved continuation of the central cent central sector scheme of exploration of coal and lignite scheme. It will run from 2021-22-25-26. About the exploration of coal and lignite scheme, it is conducted in two broad stages. Promotional, that is regional exploration and detailed exploration in non-coal India limited. Okay, so coal India limited blocks ke under me two regions nahi hai. First we will be providing first the promotional uh, exploration and then the detailed <coughs> importance. It proves and gives an estimated coal resources available in the country, which helps in preparing a detailed project report to start coal mining. Geological reports prepared through these explorations is used for auctioning of new coal blocks. Okay. So, this further explored sites explore and you can mine mining and this is also auction bhi, uh, like new coal blocks ki auctioning mein bhi it is beneficial. Moving on to steel industry. Again, an important point. Okay, minerals, metallic minerals pe usually questions are jate. So, India currently ranks as world's second largest producer of crude steel with the production of crude steel at 133.596 million tons. Again, approximate up to Yadrakna author, exactly Yadrakna author, 130 million tons Yadrakna author, 135 million tons Yadrakna author. Okay. It surpassed Japan in 2018. China remains the global leader in crude steel production. Okay. So, we have three of them. First is India, second is China, third is Japan. About steel, steel is an alloy of iron and carbon containing less than 2% of carbon and 1% manganese and a small amount of silicon, phosphorus, sulfur, and oxygen. Iron is made by removing oxygen and other impurities from the iron ore. Steel is the world's most important engineering and construction material used in almost every aspect of our lives in cars and construction process, refrigerators, washing machines, cargo ships, and surgical scalpels. Initiatives for the steel industry, steel scrap recycling policy for promoting the scientific processing and recycling of the ferrous scrap. National Steel Policy 2017 set the targets of achieving the total crude steel capacity of 300 million ton per annum and total crude steel demand production of 255 million ton per annum by 2031. <clears throat> then, wait for a second. Okay. Policy for providing preference to domestically manufactured iron and steel products and production and incentive PLI scheme for the specialty steel sector. About iron ore, iron ore, this is important sector again. Questions are hematite, magnetite, limonite, siderite are all iron ores. You need to remember ye kiss metal ke ores. Hai. Okay? Key active mines, Beladila, Nuagao, Gandha, Mardan, 
जोडा बालडा नारायण कोशी दैतारी बरसुआ माई इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इंडिया एक्सपोर्टेड डॉलर फोर पॉइंट थ्री बिलियन इन आयरन ओर मेकिंग इट द सेवन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर एंड इम्पोर्टेड डॉलर वन सेवेंटी सेवन मिलियन इन आयरन ओर बिकमिंग दर्टी वन फोर्टी फर्स्ट लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आयरन ओर तो सेवेंथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया और फोर्टी फर्स्ट लार्जेस्ट इम्पोर्टर है ऑफ आयरन ओर लो ग्रेड ओवर कम्प्राइज नाइनटी टू परसेंट ऑफ इंडिया टोटल आयरन ओर एक्सपोर्ट ठीक है वी हैव लो ग्रेड आयरन अवेलेबिलिटी डोमेस्टिक Then moving on to pet coke or petroleum coke. Recently, DGFT, Directorate General of Foreign Trade, had permitted the import of pet coke as raw material for lithium-ion batteries. Import of needle pet coke with sulfur content less than 0.8 percent is permitted for making graphite anode material for lithium-ion batteries and not for any other purposes. Okay. तो स्पेसिफिकली लिथियम आयन बैटरी के लिए नीडल पेटको के इम्पोर्ट को अलाउ किया गया है जिसमें कि सल्फर कंटेंट लेस देन पॉइंट एट परसेंट हो जाए एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेटको इंडिया इम्पोर्ट ओवर हाफ ऑफ इट्स एनुअल पेटको कंजम्पन मेनली फ्रॉम यूएसए अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट पेटको हम लोग मैक्सिमम कहाँ से ले रहे हैं यूएसए से इन टू थाउजेंड एटीन गवर्नमेंट बैंड द इम्पोर्ट ऑफ पेटको फॉर यूज एज अ फ्यूल But allowed it for cement, lime kiln, calcium carbide, gasification industries. Pet coke or petroleum coke is a carbon-rich solid material derived from the final cracking process, a thermo-based chemical engineering process that splits the long-chain hydrocarbons of petroleum into the shorter chains, right? So making it less polluted. Grades of pet coke are green coke, high moisture and volatile matter content, calcined coke, a higher carbon content than the green coke. Types of pet coke: NC, NPC, honeycomb coke, sponge coke, short coke. कुछ नहीं इतना तो याद करना है, बस ये नाम remember रखने हैं ताकि you know that these are all types of pet coke. Nothing about for this. Applications. Cement, gasification, boilers, etc. Carbon source, electrodes, synthetic graphite, silicon carbide, TiO2 pigments, and carbon resin, etc. Not much important. Science and tech. Me, when we will be studying, if there is any topic that comes up which is much in news, so we will see it in science and tech. Now, it is not as such very much important. Okay? Issues due to pet coke. It has over eighty percent carbon and emits five to ten percent more CO2. Than coal as per unit of energy basis. Apart from sulfur, it also releases other toxic gases, including nitrous oxide, mercury, arsenic, chromium, nickel, and hydrogen chloride after burning. It contains heavy metal content. It is highly polluting. होता है पेट को. Now, what are the benefits? Despite being highly polluting, why we are uh, focusing on it is it has a higher calorific value. ठीक है. ये कम बर्न करना पड़ता है एज कम्पेयर टू कोल कम बर्न करने पे ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हाइड्रोफोबिक दैट इज इट इज वाटर लविंग सॉरी नॉट वाटर लविंग इट्स वाटर फियरिंग और इट इज वाटर रिटेन ठीक है वाटर रेजिस्टेंट कह सकते हैं तो इट्स हाइड्रोफोबिक सो इट हैज एन एज ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑल्सो इट कैन बी लेकिन पोल जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर लविंग होता है मतलब वो वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है ये वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करता ये वाटर रेजिस्टेंट होता है ठीक है देन इट्स अ लो वॉलेटाइल मैटर दस नो इवेपोरेशन लॉसेस एंड हैज अ लो एश कंटेंट टॉक्सिक मिनरल्स रिलीज करता है लेकिन एश कंटेंट लेस होता है ठीक है लिथियम आइन बैटरीज में इसका यूज होता है नीडल पेट को राइट Then National Energy Data Survey and Analysis 2021. It is the maiden report or the first report of Energy Data Management Unit under Bureau of Energy Efficiency. Total estimate reserves of coal caters almost half of the India's energy requirement as of 2022 was this much million tons. Not required. Okay. India's crude oil production has declined from 36.01 million tons in 2016-17 to 29.69 million tons in 2021-20. Important है crude oil production decline हुई है. Regular decline हुई है तो नहीं हुई है. सिर्फ इस साल में हमने decline देखा. 
From 2016-17 to 21-22, India's domestic production of LPG has grown at a compound annual growth rate of 2%. 2016-17, India exported 26% of its domestic production of diesel, while this share increased to 30% in 2021-22. Okay, so done with this. Now moving on to our next section that is quality. Aaj ka jo dusra section hai, that is quality. Chote -chote news is there. We'll be covering it soon. Okay. Chalte aage quality section. Okay. <clears throat> so let's move to our quality section. Okay. Pella topic hai mara, the new parliament house. Okay. This is a very common topic. Every one of us might be knowing that uh, the government is con uh, constructing the new Central Vista building. Okay. Central Vista redevelopment project. Okay. Central Vista mein kya kya hota hai? Dekhte. So recently the new parliament house has been, wait for a second. Uh, recently the new parliament house has been inaugurated. The current project is a part of the Central Vista Redevelopment Plan, an infrastructure investment project involving multiple projects. Central Vista kya hai? So 1931 mein this was inaugurated. It took six years to be constructed. <clears throat> right? Sir Edwin Littles and Herbert Baker. Inki design per present day building bani hai. So six years liya tha jisne construct hone mein. 1921 to 1927. Okay. It housed the Imperial Legislative Council and it is inspired by the Chaucet Yogini Temple. This was a question this year, I think in UPPCS prelims or in UPSC prelims. This was a question that it is inspired by the Chaucet Yogini Temple of Morena, Madhya Pradesh. And the Parliament building witnessed the addition of two floors in 1956. The first elected Parliament came up in 1952. Okay. Central Vista mein kya kya hai? Rashtrapati Bhavan, Parliament House, Record Office of the National Archives, the North and South Blocks, India Gate Monument, and the Civic Gardens on the either side of Rashtrapati. Ye pura hai aapka Central Vista. Hai? So, with the aim of strengthening the governance infrastructure, they are uh, redeveloping this Central Vista. Problem kya thi? Narrow seating space hai. Hai? Presently, his space come here for present number of uh, MLA, sorry, for present number of MPs. And these MPs are uh, expected to rise in future because in 2026, the MPs ka number is increased up to the 1971 census. On that basis, for MPs elect. But it will increase in 2026, ke baad hat jayega, jiske baad ex, uh, MPs mein substantial number of increase will be increased in MPs. And they will seating capacity present. Nahin, Dusaji is distressed infrastructure. Fire safety is a concern. Okay. <clears throat> Communication infrastructure is of least, uh, obsolete. Obsolete, sorry. It's obsolete. And uh, it has poor acoustic systems and poor speaker systems, right? Then structural safety concerns are there. The current parliament building was built when Delhi lied in seismic zone second. But now, currently, the Delhi is in seismic zone 4, a more earthquake prone zone area. So, we need to develop it according to the earthquake prone area. Okay? Inadequate workspace for the employees and also uh, they have narrow workspaces for the, the employees of the parliament. Okay? Peculiar features kya hai? These are your important features because now questions are being made on such kind of news. So you need to uh, remember very well what are the important features over here. Okay? So when we talk about important features, ki baat karte, so Lok Sabha Hall jo hai, that is based on the theme of Peacock, the National Bird. Rajya Sabha based hai on the theme of Lotus, the National Flower. National tree banyan ko plant kiya gaya hai in the premises of the parliament. Symbolic sengol. See, sengol is a symbol of transfer of power jo ki cholas use kiya karte the in ancient period. And wo ancient period se tradition chalte chalte wo medieval mein break hua. And now in the modern period since the British government had transferred power to us, so wo crown ka system chalne laga tha. 
now they are once again revivalism of hindu uh, tradition you can call it or anything you can call it revivalism of ancient india so ye sengol ko inhone speaker ki chair ke paas rakhwaya hai next to the speaker's chair which is a symbol of transfer of power a shokar pillar is on the roof of parliament which was in a large uh, amount of controversies for regarding the lions were more fierce you might have heard about that controversy theek hai to wo ashoka pillar bana diye gaye in the roof of parliament house hand woven carpets from bhadohi six gates which are dedicated to water land and sky that express its gratitude to the friendly nature of indian civilization ashok chakra with satyamev jayate written on it is placed on the main gate and apart from this it is also promoting indian uh, uh, domestic supply chains like wood from nagpur marble of gujarat stone work from rajasthan bamboo wood flooring from tripura okay these are the points which you need to remember the main features <coughs> एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट ट्रायंगुलर डिजाइन हमारे जो आर्किटेक्ट हैं ही इज अ पद्मश्री आर्किटेक्ट फ्रॉम गुजरात नेम्ड एज बिमल पटेल एक फॉर नेक्स्ट 150 इयर्स इट विल मीट द नीड ऑफ द पार्लियामेंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थक्वेक प्रूफिंग मैकेनिज्म्स इंश्योरिंग द सेफ्टी इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन एंड पावर कंजम्पशन रिडक्शन अप टू 30% इट इज कंप्लीटली पेपरलेस पार्लियामेंट Spacious. The new parliament has more than one fifty percent more seating capacity than the previous one. Lok Sabha chamber has now a seating capacity of five. Ah, uh, sorry, of eight eighty eight MPs. Do write in the comment section uh, what is the current number of MPs in parliament. And Rajya Sabha chamber had three eighty four MPs seating space now. Again, do write in the comment section what is the current capacity of the Rajya Sabha and Lok Sabha number number of parliament. And the joint parliament session has a seating capacity of one two seven two MPs. Okay, so done with it. The next is the law on cities. Why in news? <clears throat> the twenty second law commission is two seventy nine report on usage of the law of sedition recommended the retention of law of sedition. Retention means we have to keep this law of sedition. Why we have to keep it? Let us see. Keep करने की बात क्यों आती है? हटाने की बात क्यों आ रही थी? देखते हैं क्या-क्या arguments हैं. The law commission ने basically recommend किया है कि we need to retain this one. सबसे पहले देखते हैं what is the law of sedition? Section one twenty four a of the Indian Penal Code defines sedition as whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law. now this itself is one of the most open definitions theek hai matlab government ke against agar koi violence hatred ya contempt invite kar raha hai kya hai hatred ya contempt this is not at all defined ठीक गवर्नमेंट कंसीडर करेगी कि अगर कोई स्पीच हेटरेट इनवाइट कर रही है कि नहीं दिस इज गवर्नमेंट मोनोपोली ठीक है दिस इज नॉट डिफाइंड मोस्ट ओपन डेफिनेशन ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विद लॉ ऑफ सिटीशन ठीक है सो क्रिटिसिजम ऑफ सिटीशन ओवर दर वाई इट हैज बीन टॉकिंग अबाउट रिमूविंग दी लॉ ऑफ सिटीशन तो सबसे पहली बात आती है सी द फर्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्टिव डेफिनेशन In Shreya Singhal case, 2015, Supreme Court held that vague and overbroad offences would be unconstitutional and cannot be considered to be a reasonable restriction on free speech. Okay, so the government has been monopoly to design, decide, to decide that there is any hatred speech or any kind of contempt happening. So that cannot be regarded as a reasonable restriction on free speech, and you can restrict the free speech under it. Okay, subjective definition. Do such chilling effect on dissent. There is no difference between what constitutes a dissent of the government and what what constitutes a sedition charge. Dissent means that being in a democracy, it's your right of dissent. That is, you can go against your government. Anything you like, not at, uh, not uh, actually go against your government, but anything you feel unfair that the government is doing, you can actually remind the government as being a part of democracy. ठीक है वो होता है dissent. कि आप normally अपनी speech के through, अपने expression के through, आप उस चीज को शो कर रहे ठीक है तो डिसेंट और सिटेशन के बीच में कोई अंतर नहीं रहा है क्योंकि इवन दी अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेटरेड ऑफ कंटेम्प्ट गवर्नमेंट आर कैटेगराइज्ड इनटू सिटेशन ठीक है सो दैट इज वन ऑफ दी प्रॉब्लम्स 
Then low conviction rate. The conviction rate in cases filed under Section 124A has fluctuated between 3 and 3 33% over the years. Okay, the pendency is because conviction is not possible, there are long uh, procedures, hai. pendency of cases is Next is allegations of misuse. Once arrested under the sedition law, it is extremely difficult to get the bail. Okay, so that is why it becomes prone to misuse. In all reasons, ki se, it is uh, expected to be removed. Right? Supreme Court in Vinod Dua versus Union of India case quashed FIRs with charges of sedition and cautioned against unlawful application of the provision. So, we know Dua versus Union of India mein Supreme Court ne kya kiya? Jiti bhi fake FIRs ki, jiti bhi misuse ki FIRs ki sedition case mein, no, 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 FIRs ki dismiss kiya and it also cautioned the government against the unlawful application of this provision. Apart from this, there's also an argument which says that there are existence of other laws. There are already laws which have allowed for preventive detention and imposition of restrictions under Section 144 of CRPC on those who seek to threaten the unity, integrity and security of India. So a separate law under sedition may not be needed. Okay, they are already saying that CRPC can be already have provisions for the same things. So such a stringent law for it will not be needed. Apart from this, there's a, another argument which says that it has been repealed in other jurisdictions like UK, Australia, Singapore. They have repealed their sedition laws, okay, as it was having negative effect on freedom of speech. Okay, Supreme Court in this case, what did they say? Let's see, the judgment of the Supreme Court. A quick recap. Ramesh Khabar versus State of Madras, 1950. Supreme Court said the criticism of the government exciting disaffection or bad feelings towards it is not to be regarded as a justifying ground for restricting the freedom of expression. Unless it is to undermine the security of or tend to overthrow the state. So unless and uh, until and unless other state ki security jo hai wo, uh, Damage नहीं हो रही है या target नहीं की जा रही है तो आप उसको suggestion नहीं count कर सकते हो। केदारनाथ सिंह versus state of Bihar again Supreme Court said that validity uh, like it upheld the validity of sedition act या sedition provision under these uh, code for sorry under IPC but it also recognized that state uh, it upheld the sorry, it upheld the validity because it recognized that the state needs protection from the forces who seek to jeopardize the safety and stability of the state. But it also said that only speech that is likely to again incite public disorder would qualify as sedition. Jab tak state ki security pe ya jab tak wo public disorder ni create kar raha, Supreme Court ke uh, viewpoint pe tab tak usse sedition nahi baata. In Vinodua versus the Union of India, Supreme Court held citizen has a right to criticize and comment upon the measures undertaken by the government and its functionaries so long as it does not incite people to violence against the government established by SG Wombatkere versus Union of India, Supreme Court directed all the state governments and central governments to keep all pending trials, appeals, and proceedings arising out of a charge frame under section 124a to be kept in abeyance that is to put a stay over them okay it opined that the rigors of section 124a were not in tune with the current social milieu and were intended for a time when this country was under colonial regime okay ek stay laga diya hai sare pending orders and all that ye kehte hue ki ye colonial regime ka law hai now, let's see why the Law Commission is saying what the Law Commission has given arguments that we need to retain the Section 124A. So, the first point they have said is to safeguard the unity and integrity of the country. That is, Section 124A has the utility in combating anti-national and secession activities. Now, what is Section 124 Section 124A has the utility in combating anti-national and secessionist elements. Second point is, sedition is used as a reasonable restriction under Article 19. Article 19.1A is Freedom of speech and expression के अंदर में जो reasonable restrictions mentioned है, इसमें sedition is one of the reasonable restrictions. Do write in the comment section what are the other reasonable restrictions mentioned in Article 19.1a, Freedom of speech and expression. Then existence of counter-terror legislation does not fill the space of Section 124a. Now this says that जो और extra laws जो है, वो ये है कि अगर sedition का law नहीं present होगा, right? So, violence against government ke liye stringent laws lagenge citizens pe like UAPA or NSA. 
तो वो स्ट्रिंजेंट लॉज की जगह एक कॉमनर का लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी फॉर्म ऑफ सिडिशल एक्ट ठीक है लॉ टू बी जस्ट इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम दिज्म ऑफ कॉलोनियल लिगिस लॉ कमीशन का कहना है कि क्योंकि एक लॉ कॉलोनियल लेगेसी से आया है तो हमें उसे इस तरह से जज नहीं करना चाहिए कि इट इज अनफेयर ओनली हमें इसे प्रेजेंट डे प्रिज्म में देखना चाहिए कि वेदर इट होल्ड्स एंड व्हाट इज प्रेजेंट डे और नॉट देन रियलिटी इज डिफर इन एवरी जुडिस्टिक्शन अब लॉ कमीशन का आर्ग्यूमेंट है कि अगर कुछ जुडिस्टिक्शन ने उन्हें रिपील किया है लाइक यूके ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर तो they have their own history geography population diversity laws etc some of these countries have actually merged their sedition law with the counter terror legislation ठीक लेकिन india mein ye karna will not be compatible because of india's separate historical and geographical circumstances okay so law commission says and third is misuse is not a ground for removal law commission says that if there is any alleged misuse you have to bring in adequate procedural safeguards instead of removing that law theek hai we forward dekh lete hain current scenario hai kedarnath judgment ko incorporate kiya gaya kedarnath judgment mein supreme court ne kya kya tha isme validity upheld ki thi section 124a ki jiske under mein section 124a ko valid karar kiya tha but supreme court also said कि जब तक की कोई वॉयेंस इंसाइट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी स्पीच से तब तक उस स्पीच को आप हेट स्पीच में कंसीडर करके सिटीशन एक्ट नहीं लगा सकते हो ठीक है करेंटली सेक्शन वन ट्वेंटी फोर ए हैज अ जेल टर्म ऑफ अप टू थ्री इयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इट वुड मीन आइडर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अपू थ्री इयर्स ओनली बट नथिंग इन बिटवीन विद मिनिमम पनिशमेंट मीन ओनली फाइन प्रोसीजरल सेफ गार्ड कोई एक्सिस्ट नहीं करते हैं दिस इज द प्रेजेंट डिस्टर लॉ कमीशन ने क्या प्रपोज किया है बाय एडिंग द वर्ड्स विद अ टेंडेंसी टू इनसाइड वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर इन द डेफिनेशन ऑफ सिटीशन तो डेफिनेशन को इंप्रूव करो इनसाइड वायलेंस को ऐड करो डेफिनेशन में दूसरा इन्होंने कहा है जेल टर्म को एनहांस करो अब तक 7 इयर्स और लाइफ इन प्रिजन ठीक है तो होगा क्या कि या तो इतनी कम सजा होती है कि 3 इयर्स की या और कम हो जाती है कि सिर्फ फाइन लगता है या फिर होती है लाइफ टर्म इन प्रिजन में तो इसको कम करके कुछ मिडिल में भी ले आओ लाइक सेवन इयर्स का इम्प्रिजनमेंट और लाइफ टर्म ठीक है दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन प्रोसीजरल सेफ गार्ड के फॉर्म में लॉ कमीशन ने कहा है कि एक प्रोसीजरल सेफ गार्ड भी बनाना पड़ेगा इन विच नो एफ आई आर शैल बी रजिस्टर्ड फॉर सिडिशन अनलेस अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन ब्रांच परमिशन फॉर रजिस्टरिंग एन एफ आई आर तो एफ आई आर ही नहीं रजिस्टर करनी है क्योंकि बाद में बेल प्रोविजन स्ट्रिंजेंट है ठीक है एफ आई आर ही नहीं रजिस्टर करनी है अनटिल एन अनलेस एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर इज कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सम अदर सजेशन लिमिटेड एप्लीकेशन टू थाउजेंड एटीन लॉ कमीशन एंड कंसल्टेशन पेपर ऑफ सिटेशन अंडर स्कोर टैक्स सेक्शन वन ट्वेंटी फोर ए शुड बी इन्वोव ओनली इन केसेज वे इंटेंशन बी आई एन एक्ट टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और टू ओवर थ्रो दी गवर्नमेंट विद वॉयेंस एंड इलीगल Again, वही सेम रिकमेंडेशन है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग टू पुलिस ऑफिसर्स ऑन स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन ट्वेंटी फोर ए दैट कैन इंश्योर दैट अनवॉरेंटेड अरेस्ट डू नॉट है लॉ ओके कमिंग ऑन ग्रीवेंस रिड्रोजल असिस्मेंट एंड इंडेक्स ग्राइव सो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट of state for personal public grievances and pensions launched the grievance redressal assessment and index for the year 2022 what is in this index is <laughs> it was conceptualized and designed by department of administrative reforms and public grievances under ministry of personal public grievances and pensions these reports are part of 10 step centralized public grievance redressal and management system cp grants reforms that were adopted by darpg working on improvement of the quality of disposal of public grievances while reducing the time it takes to address these issues so dekho ye jo report lai gayi hai this is after the cp grants uh, um, what are cp grants system that was introduced or cp grants reforms that were introduced in the Wait for a second. Ah, uh, in the disposal of to increase the disposal of public grievances. Okay. 
objective of this index is to present organization wise comparative picture and provide valuable insights about the strength and areas of improvement in grievous redressal mechanism. Index is based on 12 indicators spread across four dimensions efficiency, feedback, domain, organizational commitment, not at all important. 89 central ministries and departments were assessed and ranked based on a comprehensive index. Again, not at all important. Average disposal time of central ministries and departments has improved from 32 days to 27 days in 2023. Okay. <clears throat> this can be an important point, but again, main skill is Okay. Grievance redressal mechanism. As per second ARC, GRM is one of the important mechanisms which can be usefully employed to make the administration citizen centric. The basic principle of a grievance redressal system is that if the promised level of service delivery is not achieved, if a right of a citizen is not honored, then the citizen should be able to take recourse to a mechanism to have the grievance redressed. Right? So, grievance redressal mechanism, I don't think this needs much explanation. In the purpose, is that if a citizen ki uh, like service delivery or uh, procedural uh, problems address nahi ki gai hai, to unko address karmane ke liye citizen ke baas ek separate platform hona chahiye. Do nodal agencies hai, DARPG and Directorate of Public Grievances. Thik? Moving on further, what are the issues with public grievance system? Low levels of awareness of rights and duties of citizens. Overburdening judiciary, which will lead to pending cases. And non-settlement of grievances resulting in filing of petitions and reports on petty issues. Okay. Consumer grievances say regarding other courts ke paas public ja rahi hai, so they will have a huge pendency of cases. Then non-uniformity, wide variations exist across ministries and other organizations with respect to framework, process, capacity to handle grievances. CP grams is a 10-step reform. Universalization of CP grams, use of AI, CP grams in all regional languages, grievance redressal index, feedback call center, citizen service center, save capacity, monthly progress reports, data strategy unit, one national portal. You can just have a reading. That's it all. Not at all important. Okay, reading memorized right, yeah, 10 step reforms. Okay, Ministry of Personal Gender is important. Then no statutory backup. Grievance redressal mechanism mandatory nahi consider kiya jata hai RTI ki tarah. Kyunki statutory backup nahi hai. RTI ke paas statutory backup hai. Wo RTI act se aaya hai. Thik hai? <coughs> Lack of resources. Public grievance cell often suffers from shortage of staff and resources. Moreover, these cells have not been adequately empowered. CP grabs not behaving as a facilitator. There are certain systemic problems like slackness in administration, low morale of the services, inherent inertia, absence of incentives, lack of proper authority and accountability. Citizen-centric administration, what does it mean? You can just have a reading. Think of this is main important concept. Not very much important from the prelims perspective. Think of Measures needed to strengthen GRM, identification of the grievance prone areas, areas susceptible to corruption or grievance generation. You should conduct a work audit of such areas. Awareness among citizens, attitudinal change in the civil services, and then coming on to recommendation of the second ARC. What does second ARC talk about? Public grievance officers on lines of the public information officers under RTI Act. Statutory backup should be given to grievance redress mechanism. All grievance petitions received should be satisfactorily disposed of within 13 days. Non adherence to the time limit should invite financial penalties on the ministries. Suggestions by Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice. CP grants should play the role of a facilitator without impinging on the nature of federalism. All ministries to undertake a regular review of the grievances released in print and electronic media. GRM is a part and parcel of the machinery of any administration. No administration can claim to be accountable, responsive, and user friendly unless it has established an efficient and effective reverse redressal mechanism. Okay, this is the main specific topic, tha. not much important from Philip's perspective. Moving on further, again, this is an important topic OTT regulation in India. 
Why News Digital Publisher Content Grievances Council has recommended curative action on an OTT platform inv invoking the IT rules 2021. Okay. So, what is news? Let's OTT platform. Kya hai? Over the top platforms are services that offer viewers access to movies, TV shows, and other media directly through the internet bypassing the cable or satellite systems. India's OTT viewership stands at 43 million people and is projected to rise to 50 million by the end of 2023. Also, increasing mobile broadcasting is going to create a big push for the new content creation. In India's regulatory parlance, OTT platforms are called publishers of online curated content. So, OTT Combo India ke domestic parlance the hai, publishers of <coughs> online curated content. Wait for a second. Yes. So now, online curated content is audio, audio visual content such as films, web series, podcasts made available to be viewers on demand, including but not limited to subscription by OTT Drive. On demand means a system where a user is enabled to access at a time chosen by them any content in electronic form which is transmitted over a computer resource and is selected by the user. Nothing much to explain. Self-explanatory. Ye pata pad gaya. OTT kya hai? Or OTT ko India mein hai. Online curated content ko hai. Thik hai? Ab baat kar lete hai. DPCGC. Digital Publisher Content Grievances Council. It is under the Ministry of Information and Broadcasting. Genesis set up under the ages of Internet and Mobile Association of India in 2025. Mandate is an officially recognized independent self-regulatory body for online curated content providers. It aims to usher in a redressal mechanism which ensures a balance between addressing the viewer complaints fairly and showcasing content without ad hoc interventions. Others to the ID rule IT rules 2021 and such other existing on new statutes and rules relating to publishing of online curated content. Okay. <clears throat> so, this is all about this body, important for your students' perspective. Current mechanism for OTT regulation in India. This is an important point. Uh, we'll see it in detail. Existing laws. So, certain laws such as Information Technology Act. Indian Penal Code 1861 and Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 have been made applicable to the content generated on OTT platforms. New IT rules, government has come up with Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Rules 2021 under Section 87.2 of the IT Act 2000. Its key provisions include the rules gave Ministry of Information and Broadcasting the task of regulating content on OTT and online platforms. So, who regulate karega? Ministry of Information and Broadcasting. The Code of Ethics for Online News, OTT Platforms and Digital Media. The Code of Ethics prescribes guidelines to be followed by OTT platforms and online news and digital media entities. Then self-classification of content. So, OTT platforms should self-classify the content based on five age-based categories. U or universal, then underage 7 plus, underage 13 plus, underage 16 plus and adult content. Okay? These five categories must self-categorize or self-classify the content. Apart from this, they must provide parental locks for content classified as underage 13 plus or higher and reliable age verification mechanisms for content classified as adult. Okay? Adult content ke liye age verification mechanisms ko reliable banana hai or for the content classified as under age 13 plus or higher, there must be parental laws. Co-regulation approach. India's approach to OTT regulation can be termed as light touch co-regulation model where self-regulation at industry level and final oversight mechanism at ministry level. So, we have made some hard and fast rules. In industry level, pe we have made a self-regulation process and an oversight mechanism is the responsibility of the ministry. Then the grievance redressal mechanism, a three-level grievance redressal mechanism has been established under the rules with different levels of self-regulation. <laughs> so, three-tiered mechanism for OTT is Sorry, 
ग्रीवेंस रिड्रेजल मैकेनिज्म थ्री लेवल पे है पहले ग्रीवेंस रिड्रेजल ऑफिसर पब्लिशर शैल अपॉइंट अ ग्रीवेंस रिड्रेजल ऑफिसर बेस्ड इन इंडिया हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिड्रेजल ऑफ दी ग्रीवेंस रिसीव बाय सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी देयर मे बी वन और मोर सच सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ पब्लिशर्स सच अ बॉडी शैल बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट अ हाई कोर्ट और इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन and have not more than six members composition bahut important hai iska to remember theek hai to pehle to publisher ko apna ek grievance redressal officer bithana padega based in india jo ki yahan ki sari grievances ko deal karega theek ek self regulatory body honi chahiye of publishers jisko head karega hamara retired judge of supreme court high court ya ek independent eminent person chhe members se zyada isme nahi hote फिर आता है ओवरसाइट मैकेनिज्म जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मुलेट करेगी इट शैल एस्टैब्लिश एन इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी फॉर हियरिंग आल्सो द सेंटर लुक्स टू रेगुलेट द कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अंडर द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया बिल तो तीन लेवल्स पे रेगुलेशन होगा लेवल वन पे सेल्फ रेगुलेशन करना है पब्लिशर्स को अपने कंटेंट को कैटेगराइज करना है इनटू फाइव कैटेगरीज यू सीन देन लेवल टू पे सेल्फ रेगुलेशन बाय दी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स एंड लेवल थ्री पे हमने ओवरसाइट मैकेनिज्म रखा ठीक है ओवरसाइट मैकेनिज्म कौन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग we ahead need for a national broadcasting policy the various broadcasters like media broadcasters otts etc have different mechanisms so we need a national broadcasting policy recognizing the distinction between online content from conventional web content is generally more liberalized covering themes and concepts that are not seen in conventional media thus it tends to stray from conventional censorship paradigms and promotes innovation and creativity then awareness about the provisions ott industry associations should be mandated to run periodic campaigns in print and electronic media about the grievance redressal mechanism for awareness generation among the public then you need to make regular audits a periodic audit of the actual existence and efficacy of access controls and age verification mechanisms and the display of grievance redressal details by each ott platform can be undertaken by an independent body the last point is engaging these stakeholders in order to ensure fine tuning of any significant bottlenecks implementation challenges and prevent possible misuse of the regulations policy makers and stakeholders should continue to engage with each other to put in place a regulatory framework that is effective and balanced stakeholders to engage karna is especially important because industry of this ott platforms is also the one which is apart from the conventional platforms and so it can provide a large amount of innovation and a large amount of creativity theek hai so we have to not discourage this in this industry but we have to prevent the obscene materials from being displayed on this industry right so engaging all these stakeholders is also equally important <laughs> okay so news in shorts mein aa jate hain polity ke there are little bit of uh, news is over here अपने ठीक है तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है इस लैंडमार्क रूलिंग को ये न्यूज है बस नॉट मच इम्पोर्टेंट मेन्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं अपोमेटिव एक्शन क्या है इट मीन्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस to counter the historical patterns of prejudice against individuals with certain identities in context of higher education it refers to admission practices that seek to increase the representation of black hispanic and other minority students in colleges and universities of us reservation is a system of affirmation action in india that provides historically disadvantaged groups representation in education employment government schemes scholarships and colleges ठीक तो इंडिया में जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेशन आता है 
अफर्मेटिव एक्शन आता है वो रिजर्वेशन के फॉर्म में आता है ठीक तो एक बार इंडिया और यूएस का कंपेरिजन देख लेते हैं पर्पस क्या है अफर्मेटिव एक्शन का इंडिया में टू अपलिफ्ट दी लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी यूएस का क्या है प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ग्रुप्स ग्रुप्स दैट हैव बीन हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड ठीक है जेनेसिस इंडिया में क्या है इंट्रोड्यूस्ड एज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 154 एंड आर्टिकल 164 and in us it is embedded in the civil rights act of 1964 which bans the discrimination on various grounds so us mein ye sirf statutory hai india mein it is constitutional theek hai then india mein quota is fixed at 50% indira sani judgment and in usa it is it is variable across the states theek hai coming on further to governor's power news mein kyun hai Tamil Nadu governor has rejected the government's request to shift the portfolios of ministers. ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सॉरी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई रिक्वेस्ट करती है टू द गवर्नर इट्स कम्प्लीटली अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर वेदर इट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट रिक्वेस्ट और नॉट ठीक है so article 164 one states that cm shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of Yeah. However, the states complain that the actions of the governor accounts to interference in their administration is against the concept of federalism. Governor is the chief executive head of the state and uh, acts as an agent of the central government. Various powers of the state pass like executive regarding appointments, judicial regarding pardons, remission, commutations of sentences, and legislative regarding issuing ordinances in the time of emergency. <coughs> then uh, why there are cases of uh, misuse of governor's office it is found that governor has political affiliations take it to the central government parties so it has a amount of parties in functioning the lack of coordination between the elected state government and the appointed governor clashes ho gaya rehte hain ki governor is a representative of the central government theek hai so it is seen as an interference into the state then mistrust due to frequent recommendations of bills to the president under article 200 under article 200 governor is obliged to uh, reserve certain bills for the reconsideration of president and since governor is uh, reserving almost every bill for the reconsideration of president so it develops a mistrust among the state governors delaying the assent to the resolutions passed by the state assemblies rejecting the recommendations of names to various bills by the Various commissions have been Raj Mandal, Punchi Commission, Sarkaria Commission, Venkat Kalaiya Commission. Okay, it has recommended steps for uh, uh, bettering the relations between governor and the state government. You know, all these commissions you will be studying, and so will be teaching you quality in detail. Okay, withdrawal is not applicable to cases in sorry, 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 sorry. This was a different topic. It's regarding CBI's general consent. तो देख लेते हैं दूसरा टॉपिक तमिलनाडु विड्रू दी जनरल कंसेंट अगॉर्डेड टू सीबीआई इन प्रो टू प्रो केसेस इन दी स्टेट इट इज अ न्यूज़ सिंस लास्ट ईयर जब वेस्ट बंगाल ने पहली बार जनरल कंसेंट डिनाइ किया था सो द सीबीआई इज गवर्न बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 व्हिच रिक्वायर्स दी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी टू ऑब्टेन दी कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिफोर इट कैन इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन अ पर्टिकुलर स्टेट ठीक है तो दिल्ली पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में सीबीआई इज गवर्नड जिसके अंडर में उसे स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट चाहिए होती है बिफोर इट इज इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम इन अ पर्टिकुलर स्टेट कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सीबीआई कैन बी आइदर जनरल और केस स्पेसिफिक ठीक या तो वो जनरल कंसेंट हो सकती है या केस स्पेसिफिक कंसेंट हो सकती है जनरल कंसेंट जो होती है वो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट मान ली जाती है कि इट इज गिवन बाय द स्टेट्स बाय टू सीबीआई जनरल कंसेंट इज द कंसेंट बाय डिफॉल्ट हाउएवर रिसेंटली मल्टीपल स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल मिजोरम एंड पंजाब हैव विड्रू द जनरल कंसेंट इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंसेंट सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच एंड एवरी केस इफ द स्पेसिफिक कंसेंट इज नॉट ग्रांटेड द सीबीआई ऑफिशियल्स विल नॉट हैव द पावर ऑफ पुलिस पर्सनल व्हेन दे एंटर दैट स्टेट जनरल कंसेंट बाय डिफॉल्ट मान ली जाती है लेकिन जो स्पेसिफिक कंसेंट होती है वो सीबीआई को अप्लाई करना पड़ता है अगर स्टेट नहीं प्रोवाइड करता है तो सीबीआई पुलिस पर्सनल की ऑफिशियल पोस्टिंग से वहां पे नहीं जा सकते विड्रॉल इज नॉट एप्लीकेबल टू केसेस इन विच द इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस ठीक है कोई भी स्टेट विड्रॉ नहीं कर सकता है कंसेंट को उन केसेस में जहाँ ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है मतलब एक बार कंसेंट देकर स्टेट विड्रॉ नहीं कर सकता 
exception to the general consent so there are two exceptions when the cbi can even sorry cbi can even after withdrawal enter the states uh, under the general consent pehli condition is the supreme court and high court can order the cbi to investigate a crime anywhere in the country without the consent of the state dusra hai the consent does not apply in cases where someone has been caught red handed taking a bribe theek hai this is all about the legal consent the next uh, appointment of dgp punjab assembly ne recently punjab police amendment bill pass kiya tha isme appointment of dgp ko certain uh, ways mein alter kiya hai theek hai it amends the procedure to select the director general of police and pave the way for state to appoint him or her theek hai director general of police ko state appoint karega kyunki public order and police jo hai that is in the state list the seventh schedule the bill amended the punjab police act to bypass the requirement of the impanelment by ups so initially kya tha upsc panel recommend karta tha ab usme state ka role zyada badhane ke liye state ne ye bill pass kiya it enables the state government to form a seven member impanelment committee to form a panel of three senior most officers to choose dgp ठीक तो आप एक स्टेट एक सेवन मेंबर इम्पैनलमेंट कमेटी बनाएगा जो इम्पैनलमेंट कमेटी क्या करेगी इट विल बी फॉर्मिंग अ पैनल ऑफ थ्री सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स वो डीजीपी को चूज करेंगे ठीक प्रेजेंटली प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट्स आर डीजी अपॉइंटमेंट्स ऑफ डीजीपीज आर मेड बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डीजीपी इज टू बी सेलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द थ्री सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स इम्पैनल्ड फॉर द प्रमोशन टू दैट रैंक it also recommended the setting up of establishment board in states to oversee the transfers and posting state sends the name of eligible officers to upsc which again appoints a three member panel representatives of upsc central and state government to pick the candidate for the post so ab isko bypass karke kya karega state state ki ek khud ki seven member committee hogi jo ki teen members ka panel banayegi aur wo teen members ke panel mein se dgp select kiya jayega ठीक है अभी यूपीएससी का रोल हटाने के लिए दे हैव ब्रॉट इन दिस बिल इन 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेटेड दैट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रूल और लेजिस्लेशन काउंटर टू द डायरेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पोस्ट बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिमेन इन अबेयरेंस अंडरस्टैंड नेक्स्ट आ जाते हैं जस्टिस क्लॉक्स कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मींस ज्यादा हेक्टिक चीज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है जो कि अक्रॉस दी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हाई कोर्ट इंस्टॉल किया जाना है इट विल इन्फॉर्म दी स्टेक होल्डर्स अबाउट दी कोर्ट रिलेटेड की पैरामीटर्स एंड ब्रिंग अवेयरनेस अमंग दी पब्लिक बाय प्रोवाइडिंग अ बर्ड आई व्यू ऑफ दी कोर्ट रिलेटेड डेटा कमिंग ऑन टू नेक्स्ट द न्याय विकास पोर्टल न्याय विकास पोर्टल इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन दिस जस्टिस सॉरी not in justice sector for monitoring the implementation of central sector scheme this is a nyay vikas portal created by ministry of law and justice about nyay vikas portal department of justice has been implementing central sector schemes for development of infrastructure facilities for districts and subordinate judiciary central assistance is provided to the state government or ut administration for constructing of court halls and residential units for judicial officers or judges of districts फंडिंग नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन स्टेट्स के लिए नाइनटीज टू टेन के रेशियो में यूनियन टेरिटरीज के लिए हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट करती है स्टेट्स के लिए सिक्सटी फोर्टी के रेशियो में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करता है देन नेक्स्ट इज पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इट इज रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज प्रोवाइड्स अ मैट्रिक्स टू मॉनिटर एंड इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ पंचायत थ्रू द स्कोर अचीव बाय पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर एंड कैरेक्टराइज Dev into four grades. That is grade A seventy five to ninety percent of score. Grade B sixty to seventy five percent of score. Grade C forty to sixty percent of score. And grade D under forty percent of score. Right. So this completes our quality section. So we are done with economy and quality. Two major sections of the magazine. Tomorrow when I'll be releasing part three of this magazine, I'll be dealing with environment and science and tech, which are again two major portions. Okay. So tomorrow's class will be having environment and science. Okay. Okay. So thank you guys. Bye bye. Take care and do like and subscribe the video. And write in the comment section if you face certain issues in the explanation. We will be certainly improving over it.
Okay. So bye bye. Take care and keep learning. See you in the next video.